。哎，才喊上还能被撞，我这运气也是摔到极点了。喂，臭小子，你碰瓷儿碰到老子头上来，是不是活腻了？你丫的才碰瓷啊！你全家都碰瓷！老子只是在小船上睡了一觉，船都被你们撞烂了，现在还要我赔钱！船长，这小子肯定是故意的，嗯、就是想要骗钱。他真是碰瓷界的极品、嗯，这是用生命在碰瓷啊！把这小子给我捞上来，也是你非得让他赔偿我们的损失。臭小子，不管你是什么人，今天你不赔偿我们的损失，这事儿绝对不会就这样算了。啊？你们撞了我，还要我赔钱？你以为呢？时间就是金钱，这么大一船的人，你为你浪费了多少时间，你知道吗？嗯。啊，刚刚出岛就被勒索，我还真够背的。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，我倒要看看你们怎么把我扔下去。哟呵，还真有不怕死的。小子，小伙子，我上了。太夸张了！我们太夸张了。没事，是人吗？是人吗？你，该死，这小子怎么这么重？哼，就这。你你做了什么？天哪！继续啊！不是要把我扔下海喂鲨鱼吗？可恶啊！全部都上，把这小子扔下去！住手！我说汤宝森，你这做法是不是有点太过了？这样欺负一个小孩子，合适吗？刘总，你你怎么出来了？哈哈，我这不是在跟小兄弟开开玩笑吗？哪能真让他赔钱啊？小伙子，赶紧去换身衣服，别感冒了。船没了，就跟着我们一起。谢了。呃，大家都散了吧，该干啥干啥去。啊、怎么此人身上有妖气？小子，叫什么名字？林兄。林修是吧？虽说刘总帮你说话，不用你赔偿了，但是我们船上不养闲人，你得帮我干活才行。小四，带他去厨房，跟我来吧。哎，那个啥，小四对吧？之前帮我说话的那个人是什么人？你说刘总啊？那可是我们滨海市刘氏集团的 CEO。身价不菲，全市地位、美女、金钱，对他来说……哎，停停停！我就是想问问，我们刘总身边有什么奇怪的事情发生吗？怪事？嗯，我看你就是得了红眼病，见不得人家好。哎，算了，待会儿再去看看吧。爸爸，我痛。救救我，爸爸！小聪，你感觉怎么样？爸，爸，我好疼。陈医生，你快想想办法。哎，刘总，不是我不想办法，实在是贵公子的病太诡异了，化疗、中医，各种手段都尝试了，根本一点办法也没有。啊啊一定有办法的，小红别怕，爸爸一定想办法治好你。陈医生，麻烦你照看一下小聪，我去食堂打点稀饭来，看看他能不能吃。可怜的刘总啊，风光无限，儿子却得了这种怪病，治不好喽。今天怎么了？麻烦让下。你跟老娘咋弄？丹，你们几个未免也太小气了吧？不就是吃了你们几个馒头吗？这至于发疯了也要追我吗？我今天就老娘了，拿着几个馒头吗？老子一样弄啊！三个四个不认，不就是两个馒头？不吃饱，哪来的力气跟你们干活？还敢顶嘴？打死你个鬼儿！行了，别闹了。
不就是两笼馒头吗？多少钱我替他给了。嗯、够了吗？那、嗯、够、嗯、了，够了！算你个人走运，昨晚搞快点做火炉。没事了，大家都吃饭吧。给我来三碗粥，两笼包子打包。刘总是吧？真是谢谢你了，算上这次帮了我两次。啊，不用谢，也不是什么大事。等一下，嗯、还有什么事？看在你帮了我两次的份上，我也帮你一次好了。你。你有什么能帮我的？虽然具体是什么事情我不清楚，但是我能肯定，你身边肯定有什么不能解决的怪事发生吧。小兄弟贵姓？啊，叫我林修就好了。不知道林兄弟是怎么看出我身边有怪事发生的？这个说了你也不懂。你要是相信我呢，我就出手帮你一把；如果不信我呢？就算了，这小子有些奇怪，但与其让小聪等死，还不如让他试试。嗯，你跟我来吧。嘿嘿，喂，小爷不伺候你们了。乐乐，盘子你们留着自己刷吧。乐，他真的会治病吗？刘总，您回来了。啊，这位是，啊，这位小兄弟叫林修，是来给小聪看病的。这小子才跟我孙子年纪差不多大，会治病？开什么玩笑？嗯，哼，居然是诅咒，有点意思。啊，刘总，你可不能病急乱投医啊！现在小宋好歹还能吊着一条命，要是骗子来捣鼓两下，后果可就不好说了。喂，大爷，你怎么就看出来我是个骗子了？啊！你知道小聪患的是什么病吗？多少专家都无可奈何，一个十八九岁的毛头小鬼却说能治好他，不是骗子是什么？还有，我不是你大爷，我是滨海市有名的内科专家，我都看不出来是什么病，你能？坏大爷，你治不好可不代表我治不好，让一让吧。你，陈医生，就让这小子试试吧，现在也没有别的办法了。你。你荒唐啊！真出了什么事儿，可别找我，我管不了。小子，算你运气好喽！你个疯子，快住手！小聪，哎，有话好好说，别激动。属你大爷！就报警把你这个疯子抓起来！我就说嘛，这小子肯定是骗子。还好小聪没。刘刘总，怎么了？小聪他<咳>……看到没？现在相信我了吗？不，不好意思啊，小兄弟，刚才我一时激动误会你了。没事儿，护子心切嘛，理解。喂，怎么样，大爷？还说我是骗子吧？呃，是我误会了，小兄弟别见怪。为什么这么多专家都治不好的病，你几巴掌就能治好啊？哼，这个是我祖传的救死扶伤掌，几巴掌下去，什么疑难杂症都好了。<笑>救死扶伤掌，小兄弟啊，小聪这病算治好了吗？我这几下不过是治标罢了，还需要治本。怎么样才能治本？需要多少钱？你尽管说。在这船上也没办法治，等到了滨海市再说吧。啊，好，好，好，林兄弟，我们去外面走。哇，有钱可真好。林兄弟是滨海市人，听说过幼苗孤儿院吗？我就是在那里长大的。啊，知道是知道。但那孤儿院不是几年前就没了吗？孤儿院没了。是啊，那儿的院长出车祸死了后，孤儿们就被各地的好心人领走了。孤儿院散伙也是意料之中的事吧？毕竟除了妈妈外，也没人会这么好心去照顾一群孤儿。呃，林兄弟，你怎么了？我累了，想去休息一下。哦，那正好，我这里还有空房。不嫌弃的话，就在我这儿休息吧。
那林兄弟，你就在这好好休息吧，我不打扰你了。妈，我活下来了，五年了，我没有死，所有的病已经治好了。啊，林兄弟，休息的还好吗？马上就到滨海市了。要不直接，白天不合适，况且我还有点事儿，晚上再说吧。啊、哦，没问题，那留个联系方式给我吧。呃，那个啥，我没有手机。啊、哦，没事儿，我送你一个。这手机和电话卡都是新的，这一万块钱你先拿着用，不够随时给我打电话。谢了，滨海，我回来。老妈，我回来了。我的运气很好，找到了你说的那个绝世岛，我的病根也被师傅治好了，您可以安心了。小桃，都好几年了，我对你的心意可是日月可见呐，你就和我交往试试嘛。陈正飞，我告诉你，我有喜欢的人了，你不要再纠缠我了，我们真的不合适。哎哎，小涛，你都说了五年了，你那个白马王子，我怎么就从来没见过？别骗我了！啊？啊？李秀哥哥，李秀哥哥，真的是你吗？我是小童啊！你是小童？你都长这么高了？<笑>是啊，你都消失五年了，我也会长大的，好不？喂。我说你小偷，你找挡箭牌，至少也找一个像样一点的吧。随便找个土包子一抱，难道就是你男朋友了？本来还以为你挺纯洁，没想到居然是这种人。小偷，你从哪儿听来的口啊？见人就乱叫。一个讨厌的家伙，整天缠着我，非要让我做他女朋友。哼<笑>，土包子，你说谁呢？你知道我爹是谁吗？敢这样跟我说话？信不信我找人弄死你？李修哥哥，这个陈正飞不是一般人，不好惹，算了吧。放心吧，没事。哟，还想动手？老子让你一只手都打死你，信不信？哼！我去！嗯、走走走走走走，要死了！要死了！以后离小童远一点，要不然我见你一次打你一次。懂吗？懂懂，我错了，放我一马吧。滚吧！你你你给我等着！惹麻烦了。这个陈正飞家里很有钱，在滨海黑白两道都吃得很开。他要是铁了心报复，这滨海就没办法待下去了。别伤心那么多了，在滨海能不能待下去，他们说了不算。李修哥哥、啊，这些年你去了哪里呀、啊？我担心死你了。你还记得小时候妈妈经常跟我们讲故事的时候说的那个仙岛吗？仙岛？你是说那个有神仙爷爷住的绝世岛吗？就是绝世岛。我在绝世岛修炼了五年，治好了身上的病根，就回来了。林修哥哥，我又不是五年前那个黄毛丫头了，这种谎话也想骗我，还不从实招来？呃，当初有一个好心的神医见我可怜，就带我去帮我治病。这样你信了吗？那个神医真是个好人呢。他在哪里？我可得好好的感谢一下他。死了。哦，看来真是好人不偿命，怎么就死了呢？我自己编出来的人，怎么给你偿？院长妈妈，林秀哥哥回来了哟。他现在不像小时候那样病恹恹的了。身体倍儿棒，连陈正飞那个坏蛋都不是他的对手，你可以安心了。对了，小童，孤儿院关门之后，你去哪儿了？那时候大家都被好心人领养了，我是被一对好心的老爷爷老奶奶带走了。我现在也住在他们家，嗯、那就好。我带你去看看孙爷爷和孙奶奶吧，他们人可好了，我跟他们提过你。
，要是他们知道你来了，肯定会开心的。嗯，听你的。小童，你平时就住在这儿？嗯，你跟我来吧。你小童那个死丫头呢？陈少追求她不接受也就算了，还找个混混揍了陈少一顿。刚才陈副总就打电话给我了，让我给个解释。你说我以后还怎么在公司混？行了，少说两句吧。人家小童愿意和谁谈恋爱，咱们也管不着。你跟我嚷嚷个什么劲儿？是孙爷爷的儿子孙斌，这个家伙在陈正飞老爸的手下工作，一直想让我和陈正飞谈恋爱。要不然就算了吧，改天再带你来看孙爷爷吧。你们两个老不死的，非要捡个扫把救回来。我告诉你，这家有我没他，有他没我。没事，进去看看，别发生什么意外了。哈哈哈哈哈！李小彤，你个贱丫头还敢回来，还把打人的小混混给带回来了，真有脸呐！哦，看什么看？找死啊！够了，还要闹腾多久啊？平白让人笑话！黑死老头，你是不是逼得我被人家开除才开心的？哼！要想往上爬，就得靠自己的本事。你这脑子一天净想些歪门邪道，有那时间还不如踏踏实实做事。好，好，好！你们正直。要是我被开除了，看谁给你们养老！我呸！消消气，消消气。嗯、爷爷，你没事吧？嗯、啊、嗯、啊，没事，没事。这个逆子每一次回来都没有好事儿。啊，小童，他就是你的男朋友吗？啊！啊别别。别听别说瞎说，这是我孤儿院一起长大的哥哥。啊，原来是青梅竹马呀，一看就是个好孩子。不错，不错。孙膑这样闹腾，还一点都不生气，真是位和蔼的老人啊。爷爷奶奶好，我叫林修。<笑>你好，你好，小林呐、啊，你还没吃饭吧？我给你弄点好吃的。那就多谢孙奶奶了，陈总，陈少的事情真的不关我的事儿啊。不过、啊、那小子现在正在我爸妈家里，哼，要不然您找点兄弟来收拾他一下。嗯，不过我暂时没精力对付那小子。今晚大老板要请客吃饭，庆祝他的宝贝儿子康复过来，还说要给我们集团高层引荐一位神医。神医？比陈志宇还厉害？他他他他！废话，他儿子的病，陈志宇看了那么久都没用，那神医花了几分钟就治好了，这这么厉害？哎，陈总，我也能去见识一下吗？想来就来吧。对了，打我儿子的那个人给我盯紧了，等有时间了，慢慢收拾他。明白，包在我身上。嗯，老爹，怎么不先收拾那个土包子，给我出气呀、啊？去巴结一个医生干嘛？你懂什么？认识这样一个神医，关键时候等于多一条命。你那点破事儿有什么好着急的？李修哥哥，我奶奶做的可乐鸡翅可好吃了，来。嗯嗯，<笑>喜欢就多吃点儿。嗯嗯啊嗯，我接个电话。嗯。喂，林兄弟。在忙什么呢？啊，没什么，在一个长辈家里吃饭，是治疗小松的事情吗？刘总，这份文件请签字确认。啊哈，没错，又得麻烦你了。而且我们集团的一些高层也想和你结识一下，还特地组织了一场晚宴。你看，晚宴，行吧，只不过我还得带一个人一起。啊，没问题。你现在在哪里？我马上派人过去接你。行，我这就把定位发给你。孙爷爷、孙奶奶，不好意思啊，我还有点事，要带小童出去一下。
，去吧去吧，你们年轻人都有自己的事情要忙。爷爷奶奶，这些钱你们拿着。小伙子，你这是干嘛？赶紧收回去。您收下吧，真的很感谢这些年来你们对小童的照顾。哎呀，真是个好孩子呀！林小狗子，你哪来那么多钱呀、啊？小丫头片子，哪来这么多问题啊？我,我都已经十八岁了，一点都不小了，好不好？嗯。嗯林修哥哥，这是？<笑>走了走了，晚上带你去吃好吃的。嗯。您好，请问您就是林修先生吗？是的，您是刘总那边派来的人吧？对，我是刘总的司机，您叫我老李就行了。我是专程过来接你们两位去会场的，请快上车吧。哇，林修哥哥，为什么会有这么好的车来接你啊？我们这是要去哪儿？<笑>待会儿你就知道了。哇，海天阁楼，我们今晚就是要在这里吃饭吗？是的，晚宴就在这儿举行。刘总已经把海天阁楼全包了。天哪，据说这里的价格贵得吓死人，一般人根本就吃不起。全包下来得多少钱啊？今天是有个大老板请客，咱们才有机会来滨海最好的饭店长长见识。<笑><笑>真看不出来，林修哥哥，你朋友还挺多的嘛。那是，你哥我神通广大，虽然结识了不少各路好汉。走吧，我们先进去再说。<笑>你也来了，孙<笑>斌，那个土包子的行踪你可得给我看紧了，要是人不见了，后果不用我多说了吧？是，是，陈少您交代的事情，我当然不敢怠慢。等教训完那小子后，还请多在陈总面前帮我美言两句。哼<笑>，那就得看你的表现了。那是自然，那是自然，陈少。啊话说那位神医的情况，你了解多少啊？怎么，你也有病想找他治？呃，那方面不行的事儿，我总不能跟你说吧？啊、其其实也没什么。之前听陈总说，此人医术极其高超，所以我也想顺便结交一下。哼<笑>，我爸说了。等会儿宴会的时候，会亲自带我去和神医聊聊，他们交情。到时候就带上你吧。谢谢陈少，谢谢陈少。哎，他们怎么也来了？哇，这里好大，装修的好漂亮啊。嗯，的确还不错。嗯，一秀哥哥，你那朋友在哪里呀、啊？不知道，可能还有事情要忙吧。这土包子怎么会带着小童来这里？竟然敢出现在这儿，就等着在大庭广众之下颜面尽失吧！保安，保安在哪里？一群人都干什么吃的？怎么了，陈少？出什么事情了吗？喏、no, ，看那边。李修哥哥，你看这个。哇！今天晚上海天阁楼不是被我们集团包场了吗？这样的闲杂人等混进来，你们连管都不管的。闲杂人等，那边的两位不是贵公司的人吗？怎么了？发生什么事了？嗯，林林修哥哥，别怕，嗯，我们是受到正式邀请，又没干什么亏心事。嗯，去把他们俩人带到保安科调查一下，如果属实的话，就把他们请出去吧。是。怎么，你们连我说的话都不相信？这个男的没什么可调查的，打一顿后直接扔出海天阁楼就行了。打一顿，陈少，就算他们擅闯会场，也没必要这样做吧？我不想再说第二遍。你要是听不明白的话，我就只能去找你们老板沟通了。明白了，大家跟我上吧。哼！啊，嗯，林修哥哥，实在不行就算了吧。我们不吃好吃的了，现在就回去吧。没事，你待在我身后就行了。没人能动我们一根汗毛。哼！死丫的嘴硬，等会儿你还能不能站着说话都不一定呢、啊。小子，别怪我，今天算你运气不好。凭什么？你们想干什么
，都疯了吗？这小子难不成是老李的亲戚？哼，一个司机的亲戚也敢这么嚣张，非得逼我把你们一起教训。听我的，给我往死里打！大出了事情，我负责。怎么办？打不打？嗯，你你先打吧，你们打我就打，不打的是小狗。你们还愣着干嘛？赶紧给我打呀！陈正飞，你想死是吗？知道他是谁吗？去，不就是你亲戚吗？区区一个司机的亲戚，我要是都不敢动，这么多年岂不是白混了？哼，我才不管他是谁。就算他是天王老子，今天我也得让他趴下。刘总之前反复交代，千万别得罪了林先生，千万不能让林先生有一点不满意。这陈正飞是在搞什么？要是林先生生气了，直接离开，那后果……呃、你们几个，给我把陈正飞揍一顿，每人我给一万块加班费。一万块。你们疯了！敢对我动手？你们忘了我爹是谁？林先生，消消气。发生这种事情是我没考虑周到，都怨我。啊，没事没事，反正这家伙已经受到教训了。小童，嗯，咱们稍微等一会儿在这吃饭吧。先把凡人的苍蝇清理干净。嗯，老李，差不多得了。就算你是刘总身边的红人，陈少的爸爸陈副总也不是吃素的啊。你要是把他给得罪了，你自己也麻烦。孙斌，你管好你自己就行了。这件事情轮不到你插嘴。嗯，行了，孙斌，跟一个司机说那么多干嘛？就是，他不知道天高地厚，你就让他继续作死呗。家人们，谁懂啊？一个司机竟敢指使保安当场暴打副总的儿子，一整个无语住了。都给我住手！那几个在干什么？吃了雄心豹子胆了吗？啊！陈正飞他爸爸来了，这下老李可摊上大事了。他就是陈正飞的父亲陈某，一看就不是什么善茬，还真是有其父必有其子。陈陈总，小飞，没事吧？让爸看看，伤的严不严重？爹，他们打我，他们几个贱人居然敢打我！我和你讨个公道，让他们付出代价的。说说吧，你们到底什么意思？白天阁楼的保安现在都可以随意对客人动手了。好大的官威呀、啊！陈副总，你别为难他们，是我叫他们动手的。你，你算什么东西？只不过是一个司机，居然敢打我儿子！哎，陈副总，你先听我解释，是陈少他非要。解释？还有什么好解释的？动手打我儿子还处一万块加班费是吧？谁帮我卸下这老东西的一条腿？三十万就是谁的？出了事我来顶着，不用你负任何责任。嗯，三十万，我来做。哎，老李这人也真是，刚才都劝过他了还不听，活该。没办法，得罪陈副总的后果就是这样。老李这下算是栽喽。老东西，这可不能怪我，要怪只能怪你自己得罪人了。啊！啊！林先生，几十万买一条腿，这么贵啊！我都开始有点好奇，陈副总，你的一条腿会值多少钱了？这小子哪儿来的？身手这么好，小子，不要以为你能打就了不起。这个世界上有些人你是得罪不起的。原话送还给你吧。这个世界上同样有着你得罪不起的人，明白了吗？全都给我住手！啊，刘总，刘总，你来了就好。这老李勾结外人欺负我儿子，今天无论如何，你都得还我们父子一个公道啊！啊，抱歉，林先生，我来晚了，你没出什么事吧？是什么？这
，这究竟是什么情况啊？没什么事，只不过吃饭的心情被几只虫子搅坏了而已。啊，没事就好，林先生放心，这件事我一定会给你一个交代的。给他一个交代，这小子到底什么身份啊？能让刘总这么重视？啊哎、刘总啊，事情是这样的，我知道了。陈正飞，赶紧给林先生道歉。什么？刘总，明明是我被他打了，为什么还要我道歉？你做了这么过分的事情，难道不应该道歉吗？你还不知道他是谁吗？他能是谁啊？不就是老李的亲戚吗？老李的亲戚。我告诉你，这位就是今天我要给大家引荐的神医林修先生。啊？什么？什么？道歉。爹，你你说什么呢？我让你道歉。嗯，对，对不起。哇，林修哥哥现在到底有多厉害呀、啊？居然能逼得这个狂傲无比的陈正飞道歉。啊，怎么样，林先生？你看这事儿。算了算了，既然都道歉了。那就这样吧，走吧，小童，咱们吃东西去。可恶，不就是会点医术吗？为什么？今天所受的耻辱，日后我一定加倍奉还。哇，哇，哇，这蛋糕看起来好好吃啊！嗯嗯嗯嗯嗯，好吃、啊。<笑>不好意思啊，林先生，咱们也该啊，我们吃的差不多了，去看看小松吧。啊，林先生跟我来，林先生这边请，小松就在里面。小童，你先在这坐一会儿，我进去办点事儿。嗯。林修哥哥好，怎么样？还有没有什么不舒服的地方？已经好多了，多亏了林修哥哥。林兄弟。我儿子这病根到底是怎么回事啊？刘总，你最近是不是得罪过什么人啊？小松得的不是病，而是一种诅咒。诅，诅咒？没错，小松被人给下了诅咒，想要除掉病根，就得先揪出下咒的人。这究竟是谁？李兄弟，我好像还真没有什么生死仇家，但是前几个月的确和别人发生过一些矛盾。哦，说来听听。当时我们智慧集团和富强集团在争一块地，我们财力雄厚，那富强集团自然是比不上。在竞拍过程中，富强集团的老总私底下找过我，要我放弃那块地，还说如果不让给他，会让我追悔莫及。生意场上的事情，不就是这样吗？当时我也就当他说的是气话，没有太在意。那富强集团的老总虽然没什么能力，但是狗屎运很好，做生意一路畅通无阻，短短两年身价就上十亿了。哦，看来那人有邪修在他身边帮忙。邪修？那是什么？说了你也不懂，总之就是用邪法害人，帮助他牟利的家伙。如果没有遇到我，在小松快死的时候，那个老总就会联系你了。以救你儿子为条件，换你手上那块地，你说你愿不愿意？林雪，我肯定会答应。林兄弟，你能对付那个邪修吗？放心吧，那邪修的手段很低级，只是一个不入流的家伙罢了。那我能做些什么吗？一切如常就行。如果我没猜错的话，那个邪修会再找机会来祸害小聪，到时我自然会帮你收拾他。张总，人家看上的那个 L A 的包包，你什么时候买给人家呀？好说好说，<笑>还是张总好。今晚人家想去海天阁楼吃饭。谁呀、啊？不知道现在是我的私人时间吗？张总，是我。你先出去吧，我要谈点事情。嗯，好嘛，亲爱的。等你哦
。好了，进来吧。哼，张总，那个族长失效了，刘志辉的二三应该是被高人给救了。什么？你不是说好会万无一失的吗？哎，张总，一块地而已，要不就算了吧。算了，哼哼，我可咽不下这口气。老鬼头，我表舅让你来帮我。你就是这样帮的，张总，我该做的都已经做了，你还想怎么样？那块地我必须拿到，目的达到前绝不罢休。你再去下个咒什么的吧。别担心，只要这件事情办好了，你想求我表舅的事情，我肯定去帮你说话。好，但你要是食言的话。我第一个就杀了你！<笑>呸！就你这熊样，还想杀我？我倒要看看是谁杀谁！呃，林兄弟，这都已经过了好几个小时了，你说的那个邪修还会不会来啊？哼，说曹操，曹操就到。啊，什么？已经来了？安静，雕虫小技也敢拿来班门弄斧，给我破！入入道境界的强者，怎么可能？怎么办？要再试一次吗？不，不行！若真是入道境界强者，我根本毫无胜算。先撤退，再从长计议吧。哼，还想逃？什么？给我站住！小，小的只是路过罢了。这位大人，你有何吩咐？这就是师傅所说的邪修吗？毒魔很怪，心要做你的邪修？就这？喂，我说老头，我找你究竟有什么事情？你自己心里没点数吗？呃，这小鬼十八九岁就达到了入道境界，恐怕是那个大门派的少爷，怎么会插手这种小事情呢？呃，大人饶命啊！小的也只不过是奉命行事。哼，你的确是在帮富贵集团的张总做事，没错吧？大人火眼金睛，呃，大人明察就好。那就怪了，据我所知。像你这样帮商人做事的邪道中人，都是被当成活神仙一样供着。你若是不想做，那张富贵还敢逼你不成？哎，大人，您有所不知啊，我帮张富贵做事，是因为他背后的人，我根本惹不起。哦，他背后的人，那又是谁呀、啊？这个，是，他，他是。大人，您就别逼我了。我如果把他给供出来了，回去之后必死无疑啊。哦，这么严重？大人，求你饶过小人这一次吧。小人以后必定洗心革面，再也不敢做这种事了。少你一命，也不是不可以。只要你当着我的面自断一臂，毁掉丹田就行。大人。这是否？怎么，不舍得？你自己不愿意动手，是想让我亲自来喽？啊，怎么样，林兄弟，事情已经全部解决了吗？放心吧，那人就是一个不入流的邪法罢了，在我面前可掀不起什么风了。啊，太好了，小聪，还不赶紧谢谢林修哥哥？谢谢林修哥哥。林霄哥哥可真厉害呀、啊！啊，不用谢，不用谢，举手之劳罢了，应该的。啊，对了，刘总，我今晚可以住在这间酒店吗？时间好像有些晚了。啊，早就安排好了，林兄弟，跟我来。啊，困在入道境已经三年了，不知道什么时候才能再进一步。如果这样继续下去，可能得想一些其他办法提升修为了。还有师傅说过的那位师兄，我现在连他的名字都不知道，该怎么去找他呢？啊，算了。
不想那些乱七八糟的了，还是先静下心来好好修炼吧。都市里可是隐藏着很多高手的。你说你被一个十八九岁的小鬼给废了修为、呃？是啊，王道长，那刘智慧请了高人相助，我真的不是他的对手。王道长，这事儿是因你而起，你可得给我报仇啊！可惜了，被人废了修为，留着你还有什么用？叫什么叫？别害怕，赶紧去陪王道长喝喝酒，聊聊天儿。我来找人收拾尸体，不会有什么事儿的。啊，王王道长，嘿嘿嘿，这就对了嘛。张总。你就放心吧，那个人我会替你解决的。那就多谢王道长了，我也可以向你承诺，只要你帮我解决了这件事，金钱豪宅、香车美女，这些东西要多少有多少。<笑>还是你懂我，那接下来的日子要要承蒙张总多多关照喽。猪，太阳都晒屁股了，啊、还不赶紧起？啊，小、啊、童啊，现在几点了？你你你你睡觉的时候怎么把睡衣给穿好呀？再也不理你了。嗯、啊，这个疯丫头自己乱闯我房间还发脾气。好了，小童，你吃了没？要不咱们一起去吃个早饭？哼，哈哈。哈哈哈哈哈！小童，你的脸怎么红的跟猴屁股一样？有什么好笑的？谁叫你不把睡衣给穿好的？喂，你这个疯丫头，再这样下去，以后谁还敢娶你啊？哼，我才不怕呢！真要是嫁不出去，我就赖你一辈子了。说什么傻话呢？啊、哎，你今天怎么这么早就过来了？我昨晚不是说了要带你出去玩吗？当然得早起了。呃。好像是有这么回事儿，那你要带我去哪玩啊？啊，<笑>先保密，你乖乖跟着我来就好了。小童，你说的地方就是游乐场啊？<笑>是啊，你小时候不是一直想来这儿玩一次吗？那，那都已经是很早之前的事情了。现在我林修哥哥、啊啊啊，你就赶紧跟我来吧。林修哥哥，你要吃吗？分你一口。啊，不用了，我不喜欢吃甜的，你多吃点吧。嗯嗯嗯，那那不是张颖吗？他怎么也在这里呀、啊？张颖，啊，这边这边。你小童，你怎么会在这里呀、啊？啊，当然是来欢乐谷玩的呀。咱们毕业后真是有段时间没见了，你来玩怎么都不告诉我一声？<笑>是啊，咱们真得找个时间好好聚聚了。对了，你旁边这位是你叔叔吗？呃，小童，别乱说，那肯定不是人家的叔叔啊。啊？还没来得及介绍呢，这位是我的男朋友李杰。啊，男男朋友？小童，真不好意思。我们俩还有点事情，咱们下次再一起玩吧。嗨，没什么重要的事儿。小杨，这位姑娘是你同学吗？怎么没听你提起过呀？杰杰哥，其实我跟他不是很熟，我们还是赶紧走吧。没事儿，没事儿，不熟有什么关系啊？大家相互接触一下，不就熟了吗？<笑>小妹妹，你是叫小童对吧？啊林秀哥哥，哥们儿，麻烦你放尊重点，别对人家女孩子随便动手动脚。哟，你算个什么东西啊？敢管我李杰的事情？是吃了雄心豹子胆了吗？我今天还就不尊重他了，你能怎么着？唉，你们这些流氓怎么跟蟑螂一样，永远都收拾不干净？啊啊！你你知道你都干了些什么吗？
教训一个人渣罢了，有什么不可以吗？杰哥，你没什么事吧？有没有伤到哪里？快走，快走！居然敢动手打我！很好，你小子算是个有种的。老二，给我把人全部带过来，就在欢乐谷。对，把家伙都带上。你很能打吗？能打有个屁用啊！我今天就看看你一个人能打几个。杰哥，要不这事就算了吧，反正你也没受什么伤，我们赶紧走吧，就当给我个面子。哼，你还真以为自己有多金贵了？还给你面子？你有什么面子？李杰，你别以为跟我在一起了就能有什么能耐。我身边像你这样的女人多了去了，只要我喊一声，就会乖乖滚过来。听懂了吗，贱人？你这个人渣，混蛋，还不赶紧住手！啊！哼。喜欢打脸是吧？正好，我也挺喜欢的。想不想再来几下？老大，老大，老大，你没事吧？呃，老大，你这脸怎么变成这个样子了？赶紧去处理一下吧。小童，你带着你同学退后一点。这群家伙都带着武器，小心别伤到了。我、哦，林修哥哥，他们那么多人，你自己也要小心啊。放心吧。臭小子，你才继续狂啊！你说你喜欢打脸是吧？来来来，我脸就在这里，你再打一次给我看看。哼，这可是你自己说的，待会儿可别后悔了。哼、嗯，老老大，你知不知道你到底干了些什么？想死是吧？成，哥几个今天就成全你。给我臭家伙！来呀来呀！怎么了？一起上啊！你们是想一个个跟我单挑吗？哼，算了，随你们便吧。反正今天你们一个都逃不掉。施主手下留情啊！得饶人处且饶人，放他们一马吧。他们已经得到该有的教训了。六品僧人怎么会在这里？大师放假的时候也喜欢来欢乐谷玩吗？贫僧法号意境，只是恰好路过此地，听到有人喊叫罢了。大师，我和你素不相识，你真的清楚发生了什么事情吗？就让我放过他们。阿弥陀佛，施主此言差矣。正所谓多种善因，少结恶果。这些人已经受了不小的伤，你又何必落井下石呢？哼，这群家伙欺男霸女，我不教训的狠一些，他们之后会安分守己吗？那施主的意思就是要一意孤行了。恕我直言，你还是少管闲事为好。就你这六品修为，我真的看不上眼。阿弥陀佛。既然如此，贫僧就要领教下阁下的高招了。大师、啊，您是没吃饭吗？这么小的力气，你你怎么会有这么强的力量？我不是说了吗？阁下的六品修为，我真的看不上眼。还不快走！谢谢大师。小童，我们走吧。嗯。张颖，我们送你回家。怎么样，至少也是六品层次吗？能如此轻松的打败我，你说呢，王道长？这家伙不好惹啊！哼，就算他真是五品修为，我也不怕。这次谢谢你了。哎，善哉，善哉。李秀哥哥，你好厉害啊！那么多人都不是你的对手呢。啊、还行，还行，至少保护你不是什么问题。啊、<笑>张颖，你怎么了？教训了那个李杰，你不高兴吗？他的死活我才不管呢，只是，只是发生了这样的事情，我爸妈的命该怎么办呢？啊！
，叔叔阿姨他们怎么了？为什么会有生命危险？胃癌晚期，如果不做化疗，根本就撑不过几天的时间。我需要钱，我需要钱来救他们。哦，原来他是因为需要钱才跟那个李杰交往的吗？真是个可怜的姑娘。你你别急，我这里还有些钱，你先拿去。如果不够，我们再慢慢想办法。小童。你从小生活无忧，什么都不懂，这些钱根本就不够，只有李杰才能给我足够的钱，让我去救爸妈。<笑>你带我去看看吧，说不定我有办法能够治好你爸妈的顽疾。你，你拿什么治？那可是癌症啊！你以为是什么小感冒吗？唉，我看你是小童的朋友，才想出手帮你一把的。如果你信，就带我过去；如果不信，那就算了，张莹，李修哥哥很厉害的，以前他跟一个神医学过，他要是肯帮你，一定可以治好叔叔阿姨的病。好，如果你真的能救我爸妈，我愿意做牛做马来报答你。小丽，那两个癌症晚期的病人还没有缴费吗？啊，还没呢，唐主任。但是他们的女儿保证了，今晚一定带钱过来。小丽啊，你还没看明白吗？他们要是有钱，早就缴了，还用得着等到现在？那主任，您的意思是？马上就中午了，叫保安过来把人送出去，没钱就别占着床位了。啊！赶紧去叫保安吧，等会儿陈志宇先生就要过来讲课了，要是让他给看到了，影响可不好。真的要这样做吗？哎呀，这是主任的意思，我们也只能照办。哎，快住手！你们想干什么？你们过分了吧？来病房把病人管子是什么意思？想要他们的命吗？病病人家属一直没有交钱，主任下了命令，我们也没有办法呀。钱，钱哪里比得上人命重要？哼。医院又不是慈善机构，不交钱，我们怎么帮他们治病？你就是这里的主任是吧？呃，呃，对啊，就是我。你还有一点医德吗？就这么把病人赶出去，跟杀了他们有什么区别？我不过是按规矩办事儿吧。如果给你们开后，就是对其他患者的不公平。真是扯。我可没听说哪家医院的规矩是直接拔病人管子。我们会交钱的，我们现在就交。那就赶紧去把钱交了，不就得了？在这磨磨唧唧的干嘛呢？等等，给你们交了钱，你就能保证治好他们吗？一个劲儿的催病人家属交钱，起码也得先把治疗情况交代一下吧。<笑>我说小伙子，你脑子是不是有什么问题啊？他们得的什么病，你还不知道是吧？胃癌晚期，不是吗？你出去问问，哪家医院能把胃癌晚期给治好？我能让他们多活两天，就已经很不错了。那就奇怪了，你又不能治好他们，为什么还要一直催着他们给你送钱？看来你这主任人品和水平都不太行嘛。嗯嗯<笑>你这家伙，故意来我这里找茬的是吧？不，我是专门来治病的，因为我可以治好他们的病。<笑>小伙子，你知道自己在说些什么吗？怎么，你以为我是在跟你开玩笑吗？我可没时间陪你胡闹，你们有钱就快去交钱，没钱就立马滚蛋。陈先生，这里就是我们的住院部了。上个月刚刚更新了基础设施，您看看。嗯，条件还可以，后续可以考虑添加一些进口设备。是啊，是啊。陈医生怎么这么快就到了？陈，哎、陈先生您好，我叫唐伟，是这里的主任医师。哎，欢迎您来到我院莅临指导。神医，求您快救救我爸妈吧。喂，你干什么？别在这撒野！这小姑娘，你别这样
，赶紧起来吧！保安，保安呐，你们干什么吃的？还不赶紧把他给拉走！唐伟，这是怎么回事？病人家属怎么闹到这里来了？小姑娘，你先起来，咱们有什么事情慢慢说。<笑>医生，我爸妈他们。还还是我来说吧，陈医生，这位小姑娘的父母已经胃癌晚期了，医院这边也是在全力救治。原来如此，医者父母心，无论能不能治好，我们医院都不能轻易放弃任何一名患者。是是。可可是，他刚才还在说，如果不交钱，就把我爸妈给赶出去。我并不是不交钱，只是想稍微晚两天。什么？真的是这样吗？呃，这其实我……唐主任，到底是怎么回事？赶紧说清楚。嗯、呃，没有没有，绝对没有的事情，是他误会了。我怎么可能做出那样不近人情的事呢？哼，究竟有没有，你自己心里清楚就行。先带我去看看病人的状况吧。他他们就在里面。林林小兄弟，你怎么会出现在这里啊？哼，究竟有没有，你自己心里清楚就行。先带我去看看病人的状况吧。他他们就在里面。林林小兄弟，你怎么会出现在这里啊？张颖是我妹妹的朋友。我们跟他一起来看看他爸妈。林兄，你和陈神医认识，之前怎么都没听你说过。别别别，在林小兄弟面前，我可担不起神医的名号。啊！陈医生，你是在开玩笑吧？<笑>我开玩笑干什么？刘总家的孩子，我一点办法都没有，就是他给治好的。真的假的？咱们滨海市还有这么年轻的神医啊！你说有办法治好我爸妈，原来是真的。哼，我不是一早就告诉过你了吗？是你自己不信。林小兄弟，胃癌可不是什么不知名的怪病，这东西你都能治？嘿，这显然是不可能的事情吧？病人都已经深度昏迷很久了。情况就是这样，不知林小兄弟。打算用什么方法治？就用咱们最传统的方法——针灸。简直是胡闹！针灸怎么能治胃癌？安静，别打扰他。林小兄弟，您请。啊<笑><笑><笑>病人居然这么容易就恢复知觉了，这怎么可能？爸，你感觉怎么样？小影，爸感觉不痛了。现在你们相信了吧？呃呃、这位林小兄弟才是真正的神医。呃，林小兄弟，嗯，不知。你有没有收徒的打算？你都一把年纪了，不会还想拜我这个小辈为师吧？哎，正所谓学无先后，达者为师嘛。呃呃，抱呃，抱歉，我的医术不能外传，我答应过我师傅的。呃，这样啊，真是太遗憾了。那不知道你能不能在我们医院当一名特邀专家？啊。你想让我来你们这里上班呀、啊？呃，不不不不，就是当遇到特殊情况时，你能来一趟就行。当然，我们医院会给你丰厚的报酬。嗯，听上去还不错，让我考虑一下。林小兄弟，慢走，我等着你的答复。好的。哎，没能让他答应收徒，真是可惜了呀。都已经中午了，想吃点什么？我想吃面
，我知道附近有家味道很棒的面馆，我带你去。奇曼面馆。嗯，这家可是上过人生一面呢。你来点的吧，我先去个洗手间。好，那你快去快回哦。嗯。七品修士怎么会在这种地方遇到？你就是林修对吧？嗯，我找你有点事情。嗯，给我站住！我跟你说话你听不到吗？啊，我跟你很熟吗，大叔？今天到底是什么日子？碰完和尚要碰个道士，说吧，找我有什么事？嘿嘿，兄台不必紧张，其实我并没有什么恶意。在下是道盟的王云，来这里只是想和兄台交个朋友，不知兄台能否赏个脸？哎，哦，你是道盟的人？记得在绝世岛的时候，师傅曾经说过修炼界的局势，总共分为道、佛。教、魔、鬼、邪六道，其中势力最大的就是这道盟、哎。除了几个隐世不出的古老家族外，所有道家的修士基本上都归道盟管理。哼，看来你是知道我们道盟的，那就好办了。明人不说暗话，兄台你就是在刘志辉身边帮忙的人，对吧？你就是那个张富贵身后的人，不对呀、啊。那老鬼头至于这么怕你吗？哎，兄台见笑呢。那老鬼头畏惧的人的确不是我，而是我们的执事大人。小兄弟，听老哥一句劝，不该管的事情就别管，会给自己惹火烧身的。切，一个七品道士就敢来威胁我的？嗯，好，那就是不给面子喽。我想管什么事情，哦、还轮不到你来指挥。一个六品修士，居然敢这样不把我道盟放在眼里，还真以为有点天赋就无法无天了。林修哥哥，我们下午去哪里玩啊？啊，下午就先不去玩了。我想试试能不能查到当初收养陈建宇、李寒秋和汪洋的人家。一转眼都五年过去了，还真是很想他们。不看看他们现在过得怎么样，我实在是放不下心。那我陪你一起去。哎。没想到连派出所都没有记录，那时候他们到底是被什么人给领养走了？没办法，那时候大家都还小，根本就不懂得留联系方式。哎，只能再想想办法了。啊，李秀哥哥、啊，我想到一个人。曾进杰，就住在这里吗？的确是这里面，反正派出所那边查到的是这样。臭小子，别跑！站住！再跑我就打断你的腿！快让开！快让开！小心！给我站住！这贫民区还真像他们说的那样，鱼龙混杂，乱得很啊。话说，刚才跑过去的那个胖子，好像就是曾静杰。啊，你应该认错人了吧？曾静杰可是出了名的瘦子。可是他眉心的那颗痣，真的跟曾静杰一模一样啊！哦，是啊，你在这里等我一下，我去帮帮他。嗯，这里怎么是个死胡同啊？啊，我说几位哥们儿，你们累不累啊？都追了我几天了，有意思吗？曾静杰，不能大，已经没耐心再等下去了，要还钱。要么我就要了你的命！我又没欠你们钱，找我干嘛呀？谁欠你们钱找谁去啊？父债子还，天经地义。你少跟我们说这些没用的。我离开幼儿园后，被养父收养，但是他终日酗酒，心情只要一不好就对我进行一通打骂，完全不像一个父亲的所作所为。后来，因为喝酒过多突然猝死，留下了一屁股烂账。这就是我对于他最后的回忆了。来，摸出钱来算你们本事。行
，要是让我搜到了，有你好看。还还真是一分钱都没有啊！这臭小子的兜比他脸还干净。切，白跑了这么远的路，我们走。别高兴的太早，下次我可不会这么轻易的放过你。喂，都说没钱了，你们还要怎么样？嘿嘿，崔少子，你连我都认不出来了。你是林林修？你怎么回来了？你不是死了吗？啊！你听谁说的？少在这里咒我了，你死我都死不了。行了行了，这里不是说话的地方。等会儿你在我后面跟着，别和我走一起，会给你带来麻烦的。行。到了，你们快进去吧。真是的，搞那么神秘干嘛？啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿，没想到小童也来了，小丫头都长这么漂亮了。哼，你咋变得这么胖了？差点都没认出你来。嘿嘿，我也不知道怎么回事，吃的那么差，还就是长肉。那个混蛋继父除了给我留下一屁股债外，唯一剩下的东西也就是这个了。抱歉哈、啊，也没什么东西好招待你们。没事，等会儿我们请你吃饭。嗯，别别别，我可不想连累你们，还是算了吧。你到底欠了人家多少钱啊？啊，原来那些人是追债的。嗯、呃，利滚利，现在少说也有十来万了吧。反正我烂命一条，没钱他们也拿我没办法。我问的是本金，欠多少？两千来块吧，都是我那酒鬼养父买酒欠的。啊。等会儿我想办法帮你还了吧，整天被人追债也不是个事儿。你发达了，十万块你都拿得出来？谁说要给十万了？我只还本金。哈哈哈，你别犯傻了，要是只能还本金，我早就还上了。曾俊杰，林修哥哥现在可能打了，一个人打七八个都不成问题。哼哼，啊。就这小身板，估计连我都打不过吧。放心，等会儿你带我去找他们就行了。哦，对了，你们是怎么找到我这儿来的？派出所呀，有你被领养时登记的地址。我想来问问，你知不知道陈建宇、李寒秋和汪洋他们三人是被谁领养走的？派出所没有他们的资料。呃，陈建宇他们吗？哦，哎。时间太久了，我能想起来的也不多，只记得当初来接他们的车都是豪车。啊，那他们是一起的还是分开的？分开的，上的不同的车。当时我们这里根本没什么有钱人，三辆豪车一起出现，算得上是奇观了。啊，为什么我没有印象呢？你，你在里面的屋子一个劲儿的哭呢。我想起来了，当时是真的很伤心嘛。你还记得更具体一些的东西吗？比如说车牌号之类的。当时谁会注意那个啊？至于其他的嘛……啊，我想起来了，有一个车上的人全都是光头。光头？对，我也就记得这么多了。知道了，谢谢你啊，孙俊杰。瞧你说的。都是自家兄弟，那么见外干啥？<笑>也对，那就别见外了。先带我去你债主那里，帮你把债的事情弄好了再说。你，你小子不会是认真的吧？狗仔，你确定有人去了曾俊杰那个小子的家里？哎，林杰哥，我亲眼所见，一男一女。穿的人模狗样的，一看就有钱，这可是个好机会啊！我还以为你在跟我开玩笑呢，没想到你来真的。张俊杰，张俊杰，给老子滚住、呃！你，你怎么会在这里啊？喂，这些家伙就是你的战术？啊、呃，是啊，真想完了，是我连累了你们。哼。
，快跑！<笑>跑什么呀？这么胖、啊？兄弟，这都是误会。之前那个女孩，我真不知道是你女朋友，不然见我十个头我也不敢啊。过去的事情就算了，我只想跟你算一下，我朋友欠了你多少钱啊？啊，原来曾俊杰是你朋友啊！哎，哎真是大水冲了龙王庙。曾俊杰，你怎么不早说呀？行了行了，别套近乎了，你就说欠你多少钱？怎么回事？我明明记得曾俊杰兄弟的钱已经还清了，你们怎么做事的？呃呃呃，抱歉抱歉，是我记错了，我的问题。呵呵不好意思啊，林兄弟，打扰你了，我们这就走，你们继续聊。嘿嘿呃，我不是在做梦吧？<笑>放心，你没有做梦。哎，嘿嘿嘿嘿，好好啊！怎么样，王道长，<笑>这里的妹子够劲儿吧？嘿嘿，我喜欢那个，把她叫过来。喂，你过来陪王道长。啊，道长好。嗯，来坐这儿。哎、啊。哎呀，嘿嘿，真乖，你可得好好陪陪我呀。是，王道长。嗯，王道长，那林修的事儿，放心，我会对付他的。其实我有个主意。哦，说说看。干杯！干杯！好久没有这么放松的喝酒了，谢谢你啊，林修。客气什么？都是兄弟哦。对了，我突然想起来，我好像在一个月前看到过汪洋啊！你怎么不早说？在哪儿？我也是才想起来，就在孤儿院遗址那里，现在改成了一个公园了。况且我也不确定那到底是不是汪洋。你细说。当时我在公园那边闲逛，看见一个穿着僧袍的和尚，长得很像汪洋。和尚？我本来想去问问的。但他走进了一条小巷，就不见了。这、啊、汪洋那个色眯眯的家伙，能去做和尚就怪了。哎，是啊，那家伙八岁的时候就混进隔壁的女澡堂偷看了。<笑><笑>你大概是认错了，他就算当了和尚，那也是花和尚。雷修哥哥，你一会儿去哪？嗯我先把你送回去，然后就回酒店。我直接去你那里吧，反正爷爷奶奶回老家了，今晚就我一个人。呃，行吧。嘿嘿嘿，道长还在外面呢。没事儿。王道长，那曾俊杰回来了。哦，稍等我一下。嗯。林修啊，林修，既然你不识相，那就别怪我了。林修哥哥，你还在打游戏啊？真是的，一个人玩有什么意思啊？小童你，别玩了，咱们一起找个电影看吧。啊啊啊！啊，这丫头真是的，自己提议要看电影，结果才看了半个小时就睡着了。啊，吃不下了。林先生，不好意思，这么晚了还来打扰你。啊，没关系，反正我还没睡呢。有什么事情吗？啊，其实我是来感谢你的帮忙的，这张卡你收下吧。哈哈，谢谢，我正好缺钱，也就不跟你客气了。这里面有多少啊？啊，没多少，就是希望林先生能再保护保护小聪。一百万，你就先拿着花。哎，一一百万，这也太多了吧？<笑>别这么说，林先生，你可是救了小聪的命，你的本事值这个价钱。那好吧，我这段时间都住酒店，会保护好小聪的。那就谢谢林先生了。啊，对了，我还有件事情想要请你帮忙。林先生，请讲。哎
我想去省城上大学，你可以帮我搞定吗？<笑>放心吧，这点事交给我就好。那我就不打扰林先生了，你早点休息。可恶！打车吗？嗯、啊。小伙子，这么晚了去哪儿啊？古山。什么？古山？你真要去那鬼地方、啊？怎么？有什么问题吗？呃，具体的情况我也不是太清楚，只不过从三年前开始，古山周围就拉起了警戒线，不准任何人上山。据我听到的小道消息说，那山上在闹鬼。啊？闹鬼？我记得古山是滨海最大的一个历史陵墓，有军魂存在，一般鬼怪岂敢在那里作祟？难道是鬼兄？小兄弟，你别以为我骗你。以前我有个同事，就拉了一对小情侣到古山去，约定好第二天早上去接他们回来。结果你猜怎么着？他们两个都没回来，对吧？没错，我那同事等到中午都没见到人，只能报警了。据说整个滨海的警力都出动了，找了整整两天，结果找到时，那两人的尸体都已经硬了，眼神满是惊恐。没事，我知道了，赶紧带我过去吧。哎呀，你们这些年轻人不惧鬼神，真是不知道该说点什么好。嗯、小兄弟。你可一定要小心啊！放心，您赶紧回去吧。喂，张执事，事情已经办好了。很好，不惜一切代价也得给我侄儿把路铺好。没问题，这个林修仗着自己有点道行，就目中无人，死不足惜。嗯，一定要确保万无一失。张执事，您就放心吧。你事情办得不错，以后有机会我把你调到省城来。嘿嘿，谢谢张执事提拔。啊，这是没感觉到阴气，只有入道级别的鬼秀，我才无法感知到他的阴气。难道得赶紧找到曾静杰才行？嗯嗯。孙静杰，你没事吧？呃，林修，你怎么来了？赶紧走，这里有鬼！别急，等我先放你下来再说。哎呦，啊，好了好了，啊，咱们赶紧跑吧，这里真的有鬼。行了，别演了，马上滚出我朋友的身体。你，嘿嘿嘿，可以呀、啊，你小子，居然能够发现我的存在，去死吧！你到底是什么人？我只是来救我朋友的，对你没有恶意。救你朋友？哼，我倒要看看你怎么救。集结号，这里以前是烈士陵园吧？难怪有这么多军魂。不过，那是什么？诸位，这座城堡谁盖的？关你什么事儿？我们保卫家园牺牲，却换来这样的下场，有钱真的可以为所欲为？是啊，洋鬼子说这里风景好，那些贪官就卖给他了，真是可恶！原来如此，不过你们在这里害人并没有意义啊，还不如早日去投胎。你懂什么？我们根本走不了。不应该啊，为什么会走不了啊？那城堡里面好像有什么东西。我们就是被那鬼东西镇压在这里了。什么东西？你们进去看了吗？我们早就想进去看看，但是每次一到门口，就一股力量阻止我们进去。这就奇怪了。我帮你们去看看，有什么东西在阻止你们投胎吧。我们能相信你吗？啊，除了相信我，你们还有什么选择吗？帮我看好我朋友，别乱来。我相信你们能感受到我的实力。
。啊！就，好冷啊！这里也太古怪了吧！啊，越往里越冷啊！一定有什么东西在，在这下面吗？我倒要看看。究竟是什么东西能影响入道境的心境？啊，这，这是冰灵鬼火！万万没想到，在这个古堡之中，居然有这种圣火，运气真好啊！只要吸收了它，我的雷火绝威力就可以大涨，还可以救下那群军魂。深埋于黑暗地底的冰灵鬼火，无以雷火绝之名。赵如秦来，莫敢不从！不要，不要杀我！啊！不要杀我呀！呃，是你在说话？当然是我了。想不到这冰灵鬼火居然开启了灵智。嘿嘿嘿，怕了，怕了，还不赶紧放开本尊，不然本尊分分钟灭了你！哦，那你试试。好、啊，不信是吧？严肃的告诉你，你摊上事儿了，大厦。拜！放我出去，不要这么对我。啊，走走走走走，大人别杀我，别杀我。哟，刚才不是嚣张的很吗？还说要灭了我，现在究竟是谁摊上大事了？哎呦，你瞅瞅我这贱嘴，你胆儿有大量，就放过我一把吧。你觉得我有可能留下你这么一颗定时炸弹吗？啊，疼疼疼疼疼！等等等等，大人先别急，有我一定对你有好处的。哼，说说看，有什么好处？啊，实际上我并不是冰灵鬼火的火灵，不是火灵。你不是冰灵鬼火的火灵，还能是什么？我我是，嗨，我是谁你就别管了，你只要知道我对你没有恶意就好了。嘿,嘿，得，猜你的智商也编不出什么好理由来。这倒是可以。刃如法咒是一种确立主仆关系用的特殊法咒，一旦打下该法咒，仆人的死活皆在主人的一念之间。不过，必须双方自愿才能签订成功。啊、走吧。耻、呃、辱啊！要是让别人知道了我这一个普通人类小子为主。我这张老脸可往哪里搁呀？哼，也罢，活着才是最重要的。至于脸皮什么的，无所谓。好嘞，老大你慢点，在前面开路。以后你就是我老大，谁敢和你作对，我第一个撕了他。嗯，那以后我就叫你小兵吧。嗯，好好，老大你喜欢叫什么就叫什么。啊，你们。小兄弟，谢谢你。各位朋友，一路走好。啊，不好意思啊，连累你了，兄弟。你好好休息，接下来就交给我吧。那些三番五次对我身边人出手的家伙，别怪我不客气了。小兵同学，我在。你之前说你是什么来历来着？嗯、呃，这个嘛，老大，您还是不知道的，对您没有好处的。哦，那我还留着你干嘛？哎，不不不，我对你有大作用，我可以帮你找到圣火。哟，你还有这能力？嘿嘿，是啊，只要我周围的方圆百里内出现圣火，我都可以感知到。方圆百里。足够了，林先生、哦，时间差不多了。
，拍卖会马上就要开始了。那个张富强一定会去的，是吧？嗯，他就是为了那块地才一直跟我作对的，他一定会去。好，我知道了。今天这场拍卖会，滨海很多大人物都会来呀。你们看那边，是著名的企业家刘志辉。等等，那位难道是？哼。嗯，没想到省城白家的人也来了。跟在他身后的那个男人，看样子是个高手啊。他们来这儿不知道是为了什么，我们尽量低调，别去招惹他们。了解。嗯，张总，您来了，这边请。哟，还挺漂亮的嘛。嘿嘿嘿嘿。啊，嗯，带路吧。多多谢张总赏赐。哈哈。他，他怎么还活着？王院长，这是怎么回事啊、嗯？别担心，这次我请了人，这小子必死无疑。嘿。哦。什么人？他来了。哼、嗯啊！怎么了，林兄弟？五品邪修，有意思。我们赶紧进去吧，这里不是动手的地方。哼、嗯！这小子。何成辉，感觉怎么样？这个家伙的实力可不弱啊。有把握宰了他吗？不太好说，情况和我预想的有些差别。不至于吧？你的修为不是已经达到五品了吗？难道连一个毛头小子都对付不了？如果他的实力只是个六品，那确实没什么问题。但是现在看来，他一点都不比我弱。什么？你的意思是，他在这个年纪就已经达到了五品修为？啊，但你也不用太过担心。就算他真是五品修为，在我手里也是死路一条。的确，你最擅长的可是暗杀。不管怎么样，只要解决掉这个小子，说好的报酬立刻就会给你兑现。那个张富贵的背后，真的是倒盟的人吗？怎么来的全是一些乱七八糟的邪修啊？林兄弟啊，刚才那个家伙对付起来很麻烦吗？啊，不不不，没什么麻烦的，你放心就好了。刘哥，刘总您来了，来来来来来，这边坐，这边坐。啊，这个干溜子一样的家伙是谁啊？熟人吗？他叫郑健，是张富贵手下的一个马屁精。这种级别的人叫我跟他坐在一起，是想要羞辱我？别理他就行了。切，什么东西？还真以为自己现在有多厉害了？老板，那个家伙就是刘志辉吗？是啊，就是他。奇怪了。像他这么有钱的人，怎么出门连个保镖都不带？啊，是吗？哎，这傻子还真不带保镖啊！走，跟我过去。嗯，刘总啊，我说你，哎呦，你这臭小鬼，敢绊我，找死！啊！郑健，会不会好好说话？好好说话，刘总，我好端端的走着道，你带来的这个小朋友突然绊了我一下。是怎么个意思？啊？难道当我郑某人是好欺负的吗？嗯，郑健，看来你现在翅膀硬了。真以为有张富贵在你背后撑腰，我就不敢动你。<笑>刘总，看你这话说的，人就又没犯错，好端端的被你的人绊了一下。你总得给人一个说法呀，对吧？你们，喂，我说。你哪只眼睛看到我扮你了？大伙眼睛都看着呢，你一个小跟班也敢在我这儿狡辩？我告诉你，今天这事你必须给我个说法。哎呦，你真是想死啊你！哼，我只要想扮你，你就不可能还在这里站着，明白了吗？刘总，您的这位手下似乎有点过分了吧？这位是我的贵宾，不是我的手下。你的狗在乱吠，他帮你教训一下而已。我不管他是谁，搬了我证件，就休想完整的走出这里。证件，我警告你别乱来。<笑>真不好意思，办你并不是因为看你好欺负，只是因为你这人行为太贱了。怎么
，有意见吗？铁头，给我狠狠的教训他一顿。是，老板。嗯、怎么样，小子？如果你现在跪下来道歉，我可以考虑考虑原谅你。<笑>你现在跪下来道歉，我也可以选择原谅你。找死！铁头，给我动手！收到。郑健，你可真有风度，带着个雇佣兵欺负一个小孩子，有意思吗？啊！哼<笑>，白小姐，给我个面子，放过这个小朋友一马吧。这么大个人，何必跟一个小孩子置气？既既然白小姐开口了，那这个面子我郑某人必须给啊！小子，今天我就放你一马，别让我再看见你！哎哎呦！哦，郑先生，你怎么又摔倒了？这次可不是我办的哈！你，哼<笑>！白小姐，这可不能怪我不给你面子。哎，铁头。给我废他一条腿！收到。这小子完了，铁头这家伙可是雇佣兵，有很丰富的实战经验。哼，活该！谁让他不识好歹，三番五次的招惹郑总呢？嗯，绝了！哇！啊！啊！日、呃！<笑>这小子怎么会有这么大力气？废一条腿是吧？啊！啊<笑>我的腿，我的腿！啊啊、废，这就是你跟我吹嘘的当过元首保镖的实力？看来这铁头就是一个花架子啊！可不是嘛，还给元首当保镖呢？哎，保护的是暗黑元首吧？雷叔，这个铁头真的就只是个花架子吗？虽说当没当过元首保镖不清楚，但这个铁头肯定不能算是花架子。一般普通人就是七八个，也进不了他的身。雷叔，那你可以这么轻松的打败他吗？如果是我出手，应该还能再快一点。呃、你你你你你想干什么？想当场谋杀吗？你说呢？别别这样，放过我吧！你想要多少钱都行。<笑>呃、我的腿，我的腿。老大，你得帮我报仇啊！老大，哎，张总，这里不是动手的地方，静点。哼，送他去医院。哈哈哈，小兄弟不懂事，张总这么大度的人肯定不会计较的。来，这边坐。刘总，有点过分了。哼、嗯，张总，哪儿比得上你？各位，欢迎大家来到本次拍卖会。我是主持人小刚。首先是今天的第一件拍卖品，两百年前的红彩龙纹如意耳葫芦瓶，起拍价三千万。我出三千五百万。据说刘指挥通过收藏古董赚了很多，哼，这次一定不会让你轻易得逞。四千万，四千五百万，五千万，五千五百万，六千万。张总，你还得留着钱买那块地呀、啊！别慌，我就是想要他大出血，后面他在叫价的时候，我们就让给他了。张总，原来你也喜欢玩古董啊，那这次就让给你吧。嗯，六千万一次，敢耍我？你给我等着！六千万两次，六千万三次，恭喜张总获得本次拍卖会的第一件宝贝。是。接下来我们要拍的宝贝是这个，这是什么？我也不知道，不知道你还拿来拍卖？别着急，各位，请看。大家也看到了，这箱子的坚硬程度很不寻常，我们试了很多方法都打不开。经过商议，决定将它拿来拍卖，起拍价一百万。老大，那里面有好东西，拍下来。啊，里面有什么？嘿嘿嘿，我也不知道，但是我的感觉告诉我，里面绝对有宝贝。可是我哪来那么多钱？呃，嗯，怎么了，林兄弟？想要这东西吗？嗯，刘总，你先借我点钱，以后会还你的。说这话干嘛？我送你一百五十万。刘总出价一百五十万，还有更高的吗？
。张总，那个刘志辉又耍什么花样？哼，还想骗我一次？没门一百五十万一次，一百五十万两次，一百五十万三次，恭喜刘总。这东西八成没什么用，买了也是浪费。这刘志辉怎么这么没眼光？不管他了。看看接下来有什么值得我们出手的吧。嗯，多谢刘总了，真不好意思啊，又让你破费。客气什么？你对小聪的救命之恩，不是几百万就可以回报的啊！你放心，以后要是有什么事，我林修一定尽全力帮忙。哈，那以后还要继续劳烦林兄弟多多照顾了。<笑>接下来就是我们今天的重点项目了，市区的那块宝地。<笑>谁都不知道，那块地灵气聚集，对以后的修炼大有帮助。我一定要得到。那么现在正式开始拍卖，起拍价五千万。我们还剩多少钱？还有一亿三千万左右。一亿？哇！我们张总直接加价到一个亿，还有比他更高的吗？一亿一千万。一亿两千万，哼，刘志辉，你休想跟我抢！嗯，继续抢下去的话，钱会周转不过来的。两个亿，嗯、哼，白小姐出价两个亿，还有更高的吗？小姐，贸然出手买下这块地，会不会有什么不妥啊？放心吧，这块地地段不错，买下来总归不会亏的。两亿一次，可恶、啊！白家居然出手了，难不成他们也知道这块地的秘密？两亿两次，都怪那刘志辉，不然我还有点钱可以拼一下他。两亿三次，恭喜白小姐。哼，真是倒了血霉。咱们走。哼<笑>，刘总，咱们也出去吧，有些恩怨是时候了结一下了。嗯。对了，雷叔。你去查一下刘志辉身边那个少年的底细。嗯，这个小子年纪轻轻就有这样的事。如果可以的话，招揽到白家培养一番，说不定以后的成就会在我之上。成就在你之上，应该不可能吧？小姐，人外有人，天外有天，这个世界上比我强的人还有很多。哼，有意思。走吧，咱们也该回去了。这次花了两亿。还是得跟爸爸汇报一下。啊！刘志辉，胆子不小啊，故意给我下套，让我拍下那个瓶子，真可笑！我又没让你去拍，是你自己非得跟我恶意抬价的。哼！看样子你儿子的事情还没让你长记性，带他们走。<笑>黄云是吧？你确定要在这里动手吗？啊、哦！之前还发愁怎么把这小子引到何成辉埋伏的地，这下省事儿了，自己送上门。<笑>有种就跟我来！林兄弟，之前跟他在一起的那个黑衣人不见了，你要小心啊！<笑>我知道，放心吧。哼哼，刘总，看起来你一点都不紧张。对那个臭小子很有信心吧？彼此彼此。<笑>哎呀，你还真敢来呀、啊！<笑>藏的还不错嘛，暗杀的技巧倒是有点样子。林霄，念你修行不易，最后再给你一次机会，立刻滚出滨海，不要再插手刘志辉的事情。不好意思啊，可能要让你失望了。嗯嗯还真是不错的隐匿手段，差点就中招了。这小子为什么会有这么大的力气？嗯、正好拿你来试试小兵的威力。嘿嘿，入入道境？什么？不可能！他怎么会是入道境？大人，我对您是没有恶意的，受人钱财替人消灾罢了，还请您饶我一命。可恶！想逃？起来吧，我知道你没有恶意，不过想让我饶过你的话，有个条件
。啊，什么条件？大人请讲。解决掉那个张富贵，这事就这么算了。啊，了解。林先生，怎么样了？<笑>都解决了。什么？我们走吧。好。嗯、那张富贵怎么办？有人会解决他的。嗯，不可能吧？难不成王云真被那小子给干掉了？死、嗯！到底怎么回事？那小子为什么还活着？跟你有什么关系吗？你，我说可是道盟执事，竟敢这么跟我说话！执事吗？无所谓了。小童，这边。丽丽，咱们为啥来这里玩啊？这里消费那么高。呵呵，放心，今天有人请客，不用咱们掏钱。啊？丽丽，这边。林先生，嗯，你妹妹是在这里等你吗？这里消费可不低啊。啊，没事。你不是才给了我一笔报酬吗？足够了。那些只是治疗小聪的报酬。今天你帮我解决了张富贵的麻烦，我再给你一笔钱、啊。那我就不跟你客气了，以后有需要帮忙的地方，随时联系我。嗯，那我就先回去了，你玩的开心。好，欢迎光临。呃，呃太热情了，有点不习惯。林修哥哥，这边、啊。嗯。嗯嗯。啊，你。你好，我叫吴丽丽，是小童的同学。你好，我叫林修。啊，这是我男朋友秦阳，<笑>是神医陈志宇的弟子。小童，你男朋友在哪高就啊？啊，没什么高就，不愿游民一个。啊、嗯？丽丽啊，少说两句，说不定这林修兄弟家里有深厚的背景呢。啊，是我疏忽了。啊、行了，别猜了，我没什么背景，就是一个普通孤儿。呃，不是吧，小童，陈正飞跟杨飞条件这么好，你都不要，选了一个毫无背景的孤儿。丽丽，林修哥哥他……小童，你不懂，找男朋友啊，还是得尽量找有权有势的，再不济也得有钱吧？你这个真不太行。嘿，各位，玩的怎么样啊？嗯？这小子是谁啊？飞哥，听说他是小童的男朋友。男朋友？喂，你小子真的是小童的男朋友？是又怎么样？不是又怎么样？跟你有什么关系？不是的话，就给我离远点。小童的身边可不是谁都可以坐的。杨飞，算了算了，来的都是朋友嘛。傻不傻？别在小童面前闹事。嗯，好的，我去准备。这位老兄，我们这儿有个规矩，不知道你听说过吗？好、哦，什么规矩？嘿嘿，拿上来。啊！来吧，喝过我才有资格接近小童。杨飞，你干什么？哎，小童，这是我们男人之间的对决。这位老兄，你该不会是怕了吧？来就来，谁怕你啊？雷修哥哥，算你小子有点胆量。等一下，怎么后悔了？哼<笑>，咱们用这个吧。哈哈，够狂，来吧。这人傻了吧？敢跟杨飞比喝酒？哇！哈哈哈哈！雷修哥哥，你慢点儿。怎么，这就不行了吗？不行，你小子才不行呢。那继续吧，来呀。嘴别那么硬、啊。呃，飞哥
，魏哥你还好吗？喝酒还挺厉害的，看样子也是经常在外面混的人啊。继，继续，我还能拼不过你小子？你吐了那么多，我已经赢了。废话少说，你是想逃吗？别想在我面前！啊！你你你你你想干嘛？啊，雷修哥哥，算了算了。还真是个十足的混混，小童怎么会找这种男朋友？嘘、嗯，你小点声，别被人家给听到了。听到又怎样？我说的是实话。好了好了，大家都继续玩吧。刚才只是一个小小的误会，别扫了咱们的兴。可恶，脑子有点晕，不然肯定把那小子给打趴下。小童，你男朋友挺能打的呀。<笑>是啊，李修哥哥可厉害了。混<笑>蛋小子，你给我等着！小童，陪我去上个厕所吧。嗯嗯，兄弟，我劝你最好去道个歉吧。那杨飞可不是好惹的，管好你自己的事就行了。真是不识好歹。不好意思，麻烦让一下。啊啊小童，我好像闯祸了。你这家伙，我干了些什么好事啊？对不起，对不起，我不是故意的。哼，这可是我们老板珍藏的花瓶，价值二十万呢，赔吧。啊，二十万！嗯，居然还这么悠闲，真是一个傻子，就等着杨飞报复吧你。嗯、啊，小龙哥，这是怎么了？杨飞。边去，没有你的事儿，快进去、啊。怎么回事？你们干嘛推我女朋友？她是你女朋友，正好，她打碎了我们店里价值二十万的古董，你替她赔吧。二十万，秦<笑>阳，救救我！<笑>快点给钱，不然我就剁了她的手指。对了，还有你，这样吧。你们一个人给十万，好好好，我出十万，你别伤害我女朋友就行。那你呢？有人帮你赔吗？还是说啊，疼疼疼疼疼疼？二十万是吧？拿去。小童，我们走。你给我等一下。伙、嗯、计，你好像把我兄弟给弄伤了。这样的话，仅仅二十万可不够啊！我兄弟的医药费、精神损失费。再加上误工费，所有人再给我凑一百万出来，不然的话，今天谁也别想走。什么？一百万？可恶！这小子有病吧？给钱就给钱呗，动什么手啊？这下可怎么办？怎么办呀，秦阳、呃？那个龙哥，我就不用跟他们一起凑了吧？嗯？凭什么？龙哥你。怎么不久前还在一起喝酒来着？哦，既然你跟我喝过酒，那就拿五万出来吧，其他的就不用你管了。五，五万吗？可恶，这个杨飞竟然想自己逃跑！就是就是，杨飞你怎么能这样啊？吵死了！还不是你们惹出来的祸，管老子屁事！我能帮你们赔五万就不错了。呀，就手指骨骨折，就要一百万的医药费，要不？直接让我给你搬回来得了！你小子，快找死吧你！啊，来真的呀！呀，哼，真是的，吵架就吵架，掏什么家伙？好，好厉害！啊！强的身上，这小子到底是什么人呢？你们几个人，跟我一起上！是。哎，什么？想要一百万的医药费？仅仅这点伤可不够、啊。哼！龙哥，龙哥，你没事吧？你，你敢打我？给我宰了他！是，你小子，非得找死！啊，秦阳，他们有刀！刀刀刀刀刀刀刀刀！秦阳，来，来，真的。哼，什么？走，赶紧走
。喂，医药费不要了吗？啊，林兄你好厉害啊<咳>！我就说嘛，他们肯定不是我们的对手，我们这么多男生摆在这儿呢。你刚刚都快吓尿了好吗？呃，丽丽，我们快走吧。他们可能还会找上门来。哎，丽丽，你怎么了？秦阳，你的前途是很不错，但是我找男朋友也是想找一个可以保护我的人。丽丽，刚才你那副样子，我,我丝毫不怀疑。如果那人拿着刀来到我面前，你会毫不犹豫的扔下我。丽丽，我没有。哼，秦阳，我们分手吧。小童，等等我。啊，丽丽。欢迎下次光临，林修哥哥，咱们过两天就要去省城了，你知道省城有什么地方好玩吗？嗯，省城啊，那里我只记得我外公，其他东西基本都忘干净了。你外公是指院长的爸爸吗？嗯，是啊，到了省城先去看看他老人家。嗯嗯，到时候我跟你一起去。嗯，好了，你家到了，赶紧上去吧。嗯，林修哥哥，明天见。拜拜。到省城之后，顺便再找找汪洋他们的下落吧。啊，嗯，那是白梦洁，她被人绑走了。出租车，快追上前面那辆车。你这是？赶紧的。哦，我懂了，你其实是个便衣。前面那人是罪犯吧？是个罪犯？怎么，你怕了？<笑>怕？开什么玩笑！我可是号称尼古拉斯大胆，坐稳了。呀，嘿嘿，怎么样？够快吧？快是快，不过你不怕被扣分吗？红灯都闯五六个了。怕什么？帮你们公家办事儿，我还能被扣分？兄弟，其实我不是。我懂，我都懂。啊、你在执行秘密任务，不方便透露身份吗？哎。别多说了。你们是谁？究竟想干什么？<笑>这白家大小姐还真够带劲儿的。大哥，弄死他前，能不能让哥几个过把瘾？<笑>必须的，咱们可以为所欲为。真的好水灵啊！我这辈子啊，还没碰过这么好看的女人呢。嗯，有没有点规矩啊？闪开，让我先来。呃，好好好，大哥您先。<笑>放开我！你们，你们要是敢乱来，一定会死得很难看的。<笑>你都死到临头了，还在这嘴硬啊？嘿嘿，我知道你们白家很厉害。但你以为我们是毫无准备的就来抓你吗？你们究竟是谁派来的？大小姐，拜托你好好动动脑子行吗？你得罪了谁，自己心里一点数都没有？哪来这么多话？想死是不是？嗯，谁？谁？林林修，<笑>真不好意思啊，我是不是打扰到你们的雅兴了？哪儿来的臭小子？把他给我抓起来！小子。你看到了不该看的，只能怪你自己不长眼了。哼！什么？哈哈哈！搞定。这他他怎么会这么厉害？难不成他真的比雷叔还要强？这不可能啊！谢谢。等一下。啊，这里太冷了，把这个穿上。多多谢、啊。没什么。话说，这些家伙该怎么处理、啊？嗯，到底是谁派你们来的？如果不说，我就把你们从楼上扔下去。哼<笑>，你把我们丢下去吧，我们是不可能说的。切！这、啊，哎，别别别，哎，别扔我下去！不想死，就老实交代。嗯<笑>到底是谁派你们来的？是徐公子，是徐公子派我们来的。你这家伙不要命了吗？哎、啊、呀！喂，你就不关心那个徐公子为啥要杀我呀？啊，你在问我吗？废话，这里除了你还有谁？他们为什么要对付你？
跟我有什么关系？那是你自己的事。那你为什么要冒险救我？哼，冒险？你从哪里看出来我有冒险的？那也总得有个理由吧。哈，你别想多了，只是还你一个人情罢了。人情？在拍卖场的时候，你不是帮我说了句话吗？就因为这个？那也就是说，如果不是我帮你说了句话，你哪怕看到我被人绑了，也不会救我。嗯，应该吧。啊，这家伙到底是什么脑回路？一点英雄救美的意思都没有嘛！喂，你等等我、啊！原来你就住在酒店啊？你怎么也跟着进来了？我帮你买套房子报答你吧。不必了，我明天就要去省城了。省城，正好啊，我白家就是省城的。我说白小姐，啊，你独身在我一个大男人的房间里。就不怕我对你做些什么？呃，我我手机丢了，没关系，我都借你。我记不住他们的号码。那你是打算睡在这儿喽？怎么，你不希望这样吗？恕、啊、我直言，我对你还真没什么兴趣。你放心吧，我早就帮你联系你的人了。那、啊、那我可以在这里洗个澡吗？嘿嘿，你不怕我做坏事的话，请便。怕什么？反正你对我没兴趣。这女人还真是大胆啊！对了，再帮我拿套衣服呗。知道了。嗯，这谁顶得住啊？哦，这是给我的吗？让酒店临时买的，将就着穿一下吧。有人来了，小姐，我来救你了。这是你。你对小姐做了什么？找死！小姐，这家伙实力很强，我拖着他，你先走。呃、雷叔，你误会了，是他救了我。啊啊,啊！误会，误会，不好意思啊，小兄弟，是我误会。雷叔，你等等我，我去换个衣服。啊，啊好。你小小年纪，我会有这等实力啊？他说。你也不错，啊，真是个有趣的小伙子。这次多亏你救了小姐，有兴趣的话可以来我白家做事。不了，我独来独往惯了。<笑>我们走了，来省城记得找我。呃呃，行吧。是徐公子找人绑的我，是他，我知道了。这次多亏了林修，不过我还是想再查查他的底细。小姐想收了他？哼<笑>，这家伙心高气傲，不会屈居人下的。不过嘛，倒是可以交个朋友。张执事，大事不好了，富贵公子出事了。说什么？怎么会出事？现在还不清楚。不过，在富贵公子的身上，我们查到了邪气，初步怀疑是邪修干的。邪修？难道海省的邪修想翻天不成？连我张道红的侄儿都敢动？给我查！只要是最近去过滨海的邪修，都给我挖出来。道盟，大体上可以划分成五个势力，分别为东都。南都、北都、西都、中都，海省就属于南都的掌管下。张道宏则是海省的四大执事之一。张道宏一下令，海省一片混乱。不过，林修哥哥，咱们马上就要到省城啊！啊，当事人林修并不知道。什么乡里的穷亲戚，上学就上学呗，非得给我们找点麻烦事情。孙正国，我告诉你，绝对不准他们到我们家睡觉。谁知道乡下人身上有没有什么细菌？行了，少说两句吧。如果不是当年我表叔的帮助，我爹早就饿死了。哪还有我呀？哼，他们还不是看你现在发达了，想来讨些好处。哦，你就是小童吧？嗯，您是正国叔叔吗？对对，我就是。你旁边这位是？叔叔你好，我叫林修
，是小童以前在孤儿院的哥哥。孙正国，不是说好就一个小丫头的吗？怎么还有一个臭小子？就是两个孩子，住两天能怎么了？你少说两句行不行？哟，孙正国，你长本事了是吧？怎么还跟我发上脾气了？今天我还就不同意了。我看你怎么把他们带回家！哼！<笑>我老婆就是这性格，嘴硬心软。我先带你们吃个饭，等吃完饭后再带你们回家休息。呃，郑国叔，如果会给您添麻烦的话，就算了吧。我们俩自己在外面住两天就行了。啊、对对，就不麻烦您了。<笑>这是哪儿的话？要是让你们连家门都进不了，以后我也没脸见老爷子了。走吧，咱们赶紧去吃饭。馆子我早就订好了。嗯嗯。都说了，不用你们两个孩子破费了。第一次来您家，一点点小心意嘛。怎么到了？咦，家里没人吗？啊，别客气，把这当自己家就。哎，大家都在呢，真巧啊！你俩快进来吧。哼，孙正国，我倒要看看你们几个怎么进这个家门。我说你这是何必呢？只是两个孩子过来住两天，能有什么损失啊？这两位也不是你孙家人吧？只是两个孤儿院的杂种，我姐不同意也正常，给他们点钱，让他们滚吧。杂种。林修哥哥，咱们还是走吧。等会儿，哼，给我们钱，钱还是我给你们点儿啊。这里有三万，都给你们了。啊、快去捡呀！<笑>妈，你快看，这么多钱，没出息的东西。懂了吧？我们也不是差钱的人。郑国说，这是我和小童的一点心意，这次我们就不打扰了。哎，这，叔叔，你就收下吧，打扰了您，我们也怪不好意思的。叔叔再见。啊，你想干什么？嘿嘿，快看看有多少。这钱我会退给老爷子的。你这样对他们，还好意思要钱？哼，啊，你这是怎么了？啊，替郑国叔感到不值罢了。娶到这样一个媳妇，你还想呢？都过去的事情了，不如好好想想今晚该住哪里吧。嗯，要不然咱们找个酒店住。嗯，行。不过现在还早，我想先去看看外公。嗯谁呀、啊？你是外公，我是林修啊，我来看你了。修、啊、儿，你是修儿，哎呀，真的是修儿，<笑>我的修<秀>儿，<笑>太好了，你还活着。来，先进来再说吧。嗯，秀儿，靠过来点儿，让外公仔细看看。哎，笑。真是太像你妈妈了，哎，啊，都是我不好，我对不起你们母子。如果我有出息一点儿，你妈妈也不会。外公，这不怪你，是我和妈妈连累了你。我都一把老骨头了，有什么连累的？哦，对了，你妈妈出事后，我来滨海找过你，但是没找到。哎呀。你到底去哪儿了？我出海求医，被一个神医给救下了。哎呀，太好了，太好了！世上还是有好人的。啊，对了，这位是……呃，啊、这是我妹妹，你小童，以前也在妈妈的孤儿院生活。外公好。啊哈哈，乖。对了，你们今晚就在这儿住下吧。哎，好的，外公。刚好还发愁今晚住哪呢？空的房间只有一间了，我睡沙发，你睡我那间吧。没事的，外公
，我跟小童住一间就行了。哎，那怎么行？<笑>我打地铺，小童睡床上，睡沙发对腰椎不好。您还是睡房间吧。呃，这样啊，那行吧。哎，小童，浴室你先用吧。好。呃呃，发什么呆呢，林修哥哥？该你洗了。呃呃，好。啊，真爽！啊，糟糕，换洗内裤我拿了。<笑>啊、还好在玩手机，果条毛巾偷偷溜出去拿吧。<笑>好好笑啊！嗯、啊，林修哥哥，你这么快就洗好了？呃呃呃，对对，洗好了。住在哪？呃呃，抱抱歉。我忘拿了，林修哥哥大变态。呃，我不是裹毛巾了吗？再说你以前还乱掀我被子呢。嗯、我我以后不会那样了。来，小头，多吃点儿。嗯，昨晚睡得怎么样啊？啊，嗯、呃，我睡得很香。<笑>那就好。吃完让修儿陪你去省城逛逛，买几套衣服吧。好的。林修哥哥，这件好看吗？好看，好看，买了，烧烤吧。好的，先生，一共消费八百八十八元。啊，这么贵吗？要不还是算了吧。没事的，一件衣服而已。我的钱够，以后我还要赚更多钱的。谢谢林修哥哥，谢谢灰谷，欢迎下次光临。嗯，林修哥哥，我好像看到汪洋了。什么？在哪？我也不确定，我好像看到他和一个中年妇女走在一起，他穿着僧袍。他们往哪个方向去了？那边。<笑>哎，小童，你该不会是看错了吧？还是说你太想念他们，产生幻觉了都？林修哥哥，看那边，那个女人就是刚才和汪洋在一起的人。大姐你好，我有点事情想问你。大姐，我看起来有那么老吗？呃呃，小小姐姐，刚才跟你走在一起的和尚去哪里了呀？不知道，刚一走出商场大门，那小和尚就不见了。我也正在找他呢，这小子非得说自己是王者二十五星，结果钻石局还被打爆了。二、啊、二十五星啊！林修哥哥，原来汪洋打游戏这么厉害的吗？没想到啊！吹牛，我才两星。走了走了。林修哥哥，这人海茫茫的，我们去哪找汪洋哥啊？哎，我也不知道。不过现在起码知道了，汪洋他人的确在沈城。逛了一上午。你也累了，咱们先回去吧。后面我再想想办法，看能不能找到他。嗯。刘总，我想拜托你帮忙在省城找个人。林先生，我在省城没什么势力，不过我倒是可以帮你问问白家。嗯，白家嘛，白家在省城的势力很大的，找个人应该没什么问题。只要能帮我找到人，什么条件都可以谈。怎么样，刘总，他们答应了吗？呃，答应倒是答应了，但是有个要求啊。什么要求啊？倒也不难，就是让你保护一个人到外地一趟。保护一个人去外地，就这啊？我还特意问了，他们说明天就可以到达目的地，所以你上学的事情完全不会有影响。原来如此。多谢刘总了，二哥，刚才滨海的那个刘志辉打电话说，介绍了一个高手给我们，什么样的高手？有什么条件吗？哈哈哈
，就滨海那穷乡僻壤的地方，能有什么厉害角色？我寻思，反正小侄女今晚也需要人手，就让她过来了。至于条件，就是让我们帮忙找个人，小事一桩罢了。今晚一定不能出任何意外。小蝶如果再遇上什么事情，我们没法向老爷子交代。可不是嘛。肯定得保护好咱们的小侄女才行。二叔、四叔，你们在聊什么呢？哟，小蝶，你起床了，我们在聊你下午去金陵城的事儿。啊，我都跑步回来了。我下午去金陵城的事，不是早就已经确定了吗？确定是确定了，不过我们还是不放心，打算让雷叔跟你一起去。雷叔，你们还真是大惊小怪，就这么点事儿，还把雷叔从姐姐那边叫过来。前几天你姐姐不是被人绑架了吗？什么事都小心点为好。最近可是有很多人在盯着我们白家。好了好了，我听你们的就是了，我去换个衣服。小蝶，快上车吧。路上跟好你雷叔啊，有他保护，你肯定安全。知道了。你不是说刘志辉派了一个高手过来吗？人呢？呃，你不说我都差点忘了。已经有老雷在了，少个人也没什么吧。况且那种小地方的高手，谁知道什么水平？行，那就不管他了，出发吧。二叔、四叔，那我出发了。请问，嗯，这里是白家大院吗？我是刘总那边的人。刘志辉这家伙怎么搞的？弄了个娃娃过来，莫不是在忽悠我？如果这就是你口中的那位高手的话。那还是别带上了，真出点啥事儿，搞不好我们还得照顾他。也也是啊,啊，抱歉抱歉，都怪我来晚了，路上有些堵车。喂，你就是刘志辉说的高手，你们是在逗我玩吧？请问你是？我就是白玉，道上的人给个面子都叫我一声四爷啊。要保护的人在哪里？喂，你小子是在无视我吗？嗯。竟然是他，老四，让他上来吧，这人我认识，很强的。啊！雷叔，你看看这人，上车后就一直在睡大觉，哪有一点保镖的样子啊？二小姐，不用担心。他实力真的很强，有我跟他在，你肯定安全的。哼，那他也太没样子了。既然都答应了做保镖，好歹也得有点服务精神吧。二小姐，最近我们白家不怎么太平，为了保险起见，今晚就不停车了，直接开到金陵城吧。啊，不停车？那我在哪里休息啊？胡一可是说了要安排我们在一个农家乐落脚休息的呀。嗯，特殊情况。二小姐，你就委屈一下吧，在车上对付一宿。不行，其他的安排你怎么更改都行。晚上我必须得休息好。再说了，你刚刚还说有你们在，肯定安全呢，怎么去个农家乐都不行了？啊、好吧，听二小姐的。<笑>看起来还不错嘛。林修，林修，下车休息吧。嗯。嗯嗯，我完成了吗？二叔，这里的我就先走了。还早呢，到金陵城恐怕得明天中午了。咱们先在这休息一晚。啊，我就说没那么简单，睡个觉就完事的任务也太没有挑战性了吧？<笑>你小子！哼，某些人呐，真是丝毫没有职业操守，上车就睡觉。还有一点保镖的样子吗？我本来就不是什么保镖，这么有前途的职业还是你自己干吧。小子，你再说一遍试试，信不信老子现在就揍你一顿？居然敢看不起我！哎哎哎，算了算了。啊啊啊、二小姐，二小姐您没事吧？啊，呃、<笑>真是不好意思啊。吓到你们了！我不是故意的。今晚这里不知怎么的，突然就停电了。<笑>雷
鼠。啊，没事了，没事了，小姐别怕、嗯。少跟我废话这么多，敢吓我们小姐，看我怎么教训你！哎，行了行了，人家就一个普通老人家，为难人家干啥？切！哈，老人家，您就是这里的老板吗？是的，欢迎你们到来。可惜今晚停电。大家只能将就一下了。哼，原来是个鬼修啊！房间在楼上，我带你们上去吧。这位客人，你怎么没跟我来？喂，老太婆，稍微提醒你一下，今晚你可别对那白梦蝶有什么想法。以后要对付他，随便你，我懒得管，只有今天不行。这位客人，我听不懂你在说些什么。哼，我就说这么多了。如果你不听劝的话，之后可别怪我。嗯，真是气死人了！先是遇到一个自大狂保镖，又被那老人给吓了一跳。啊，今天可真是点儿背，马上洗个澡睡觉吧。哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒。今晚你就是我的了，小乐。奶奶，你给我找的偷看位置不好，都看不到他洗澡。<笑>小乐乖，今晚他就是你的了。不急，这么一会儿啊，<笑>小蝶，我的小蝶，以后你就是我的媳妇儿了。既然小乐这么着急，我们就早些动手吧。哼<笑>，那些人中有一个年轻人挺警惕的，还是小心些为好。小伙子们辛苦了，大半夜的都还不睡，来喝点水吧。<笑>多谢老人家了，您赶紧去休息吧。这老家伙不会在里面下了药吧？难道我暴露了？<笑>小伙子说笑了，水我就放在这里，需要的时候自己取吧。胡宇，对老人家说话客气点儿。小心使得万年船，不是你自己常说的话吗？看来这家伙也不完全是个草包嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，这水可能有问题，别喝了。哎，小子，重复我说过的话有意思吗？装专业的话，下次趁早。哼、嗯，林兄，这水真的有问题。啊，看他们的反应吧，应该快了。呃、咋？咋回事？这水有点上头。哇、啊！我我就说这水有问题吧。啊啊、林修，当心点，这里可能还设了其他陷阱。嗯。糟了，二小姐，什么情况？呃呃、该死，这门怎么会这样？还是让我来吧。呃哇，怎么做到的？啊、不要！<笑>二小姐，二叔，救我，救我呀！嘿嘿嘿，什么？这玩意儿对他没用，交给我吧。三品鬼修也着实不易了。放开这个女人，我给你留一条活路。休想！我孙子想要的东西。谁也不能抢，冥顽不化。啊、这这是嘿嘿，好久没出场了。嗯，怎么回事？冰灵鬼火可以说是所有鬼修的克星了。只要是有一点见识的鬼修，在看到的这一刻，恐怕就直接逃跑了。他他，不管是谁抢我孙子的东西。都得死！上
林先生，现在怎么办？你自己去把那老头抓起来不就行了？他养的鬼已经除掉了，别说是你，就算是一个普通人，也能轻松制服他。我这就去。<笑>你继续睡觉吧，已经没事了。你不是觉得我不靠谱吗？现在干嘛又非要我留下来？啊，对不起，你别走好吗？呃，放心吧，我就在这里守着，没人能伤害你的。嗯，啊，这姐妹俩，面对男人都这么没防备的吗？就在这里修炼上一晚好了。小姐，这就是昨晚准备害你的，怎么处理他们？凌霄，你说该怎么处理呀、啊？随便你们怎么处理呀、啊，跟我又没有什么关系。你，哼，给宣布打电话吧。就是你们打的电话？没错，云布，是我打的。这两人昨晚想要杀害我们家小姐。鬼。鬼修，大叔，谁把这两个人给抓起来的？是你吗？啊，<笑>是他，这小伙子可厉害着呢。哦，你过来一下，我有点事情要单独问你。你们先把这两人给带回巡捕局里吧，之后我来处理，路上小心一些。是。你是道盟的人吧？<笑>不是，不是。那你到底是什么人？能单枪匹马的制服鬼修？这是我自己的事情，好像没有必要非得告知你吧。哼<笑>，你别多想，我没有恶意的，只是觉得能抓住鬼修的人并不多见，想认识一下罢了。<笑>我们已经认识了呀，只是还没介绍名字罢了。你好，我叫林修。<笑>有意思，我记住你了。<笑>我也记住你了，漂亮的巡捕姐姐。谢谢，我们会再见的。哎，姐姐，你叫什么呀？宁灵山。二小姐，我们的任务已经完成，就先回海省。啊，你们两个这就走了？嗯，我还得回海省上学呢。你居然还在上学？怎么？我不像个大学生吗？我不是那个意思，你，你不能再多待一天吗？一天就好。不能。啊！可恶，林修，我记住你了。喂，林修，你要走回去吗？等我一下。啊。哎，林修，你到底是个什么人啊？道士？严格来说算不上，不过你也可以这么理解。哼，可恶。小蝶。嗯，事情就是这样。要不是那个林修，我估计都见不到爷爷了。啊，嗯，好吃，好吃。那个林修是怎么到安保队伍里面来的？好像是四叔找过来的吧。具体的，你得问四叔了。行，表演期间你自己小心一点。结束后，先别急着离开。我会安排人来护送你的。<笑>谢谢爷爷。对了，爷爷，我不想去京城演艺学院了。哦，你不是一直都想去那里吗？我不想离爷爷太远嘛，我就在海省上大学好了。<笑>行，你自己决定就好。哎，得好好查查这个林秋，要是倒盟的人，可不能得罪，一定要结交起来。嗯，林修，你就住这里啊？我外公家在这里。难道林修是皇家的人？进去坐坐。啊，行，那我就恭敬不如从命了。啊，老头子。赶紧把你屋子里那个小美女叫出来，让我们认识认识
，王俊，你个没大没小的东西，怎么和长辈说话的？七爷爷，我就是想和那个小美女交个朋友，别这么激动嘛，赶紧下来给我开门。<笑><笑>年轻一辈的这副德行，皇家没落还真不是偶然啊。嗯，他读的那户就是我外公家。哦，这么巧。嗯。你刚才在那儿逼逼什么？有种再给老子说一遍！呵呵，我说，有你们这样的垃圾，皇家的没落还真不是偶然啊！说谁垃圾呢？想死是吧？哼，怎么还冤枉你了不成？都快三十岁的人了，整天没点正事，脑袋里只想着泡妞，不是垃圾人是什么人？行啊。你小子还真敢说！你们就是特意跑到我的地盘来找茬的是吧？来人，这两个外人赶到我们城中村来闹事，给我狠狠的教训他们一顿！哼，你们两个家伙，今天惹了我们皇家的人，不留下条胳膊腿的，就别想离开了。林兄弟，这种小角色就不劳烦你出手了，交给我来吧。行，五秒够了吗？<笑>三秒足矣。一、二、三，太久没动了，感觉还是慢了点。还可以嘛，大叔啊，比我想的可要快多了。这这这这这这这，你、你们居然敢出手打我皇家的人，好大的胆子！打你们的人怎么了？区区一个皇家，我还真没放在眼里。去，赶紧去叫人，老子今天一定要弄死他们！<笑>你你你你你想干什么？你刚才说今天一定要弄死谁？你你赶紧给我放开！住手！族长，您可算来了，有人在咱们城中村里闹事，你可一定要为皇军他们做主啊！<笑><笑>两位，我就是皇家的家主，你们到底是什么意思？解释一下吧。哼。事情还没处理完呢，有什么好解释的？你先等一会儿吧。<咳>你竟敢！什么什么什么,什么？当着我的面还敢打我家的小辈？你们到底在干什么？干什么？帮你教训一下这个没教养的小辈。你做长辈的管教不当，那就让我来帮你管。俊儿，俊儿，俊儿，你怎么了？没什么事儿吧？你可别吓娘啊！娘，别在那里哭丧了，只是挨了几巴掌而已，死不了的。岂有此理！简直是当我这个家主不存在！<笑>你们两个要是给不出一个让我满意的交代，我保证你们今天走不出这城中村。一点破事，还把你给牵连进来了，这也叫事儿？我雷某人生平最看不惯的就是这种仗势欺人的地痞小流氓。今天就算不是你的原因，我遇上这种事情，肯定也会出手教训他们一顿。<笑>你还真是恶心啊！你们还真以为我皇家是没牙的老虎，咬不动人了是吧？给我杀！大哥，不要啊！赶紧停手！啊！老三，你跑出来添什么乱子？这儿没你的事儿，不能动手啊，大哥！这人不是小混混，是咱们自家人。自家人？是啊，他就是我的外孙林修啊！你忘了吗？林修就是黄庭那丫头的儿子。哼，还以为这野种早就死外面了呢，没想到不仅活着，还跑到我们皇家来闹事儿。区区一个野种，也配说是我们皇家自己人？真是太可笑了！算了吧，大哥，只不过是一群小孩子打架而已。如果只是一个普通小混混，有什么样的手段教训都不为过。但是这小子居然还真和我们皇家有些关系，这个不好处理呀、啊！你这个没大没小的野种，你妈死得早，没人管教是吧？好，今天我这个当大娘的，就替你妈好好教育教育你。哼！你你你，你这个该死的野种
，居然连我都敢打！怎么，你的嘴巴这么贱，难道不应该挨抽吗？老三，你看看你这个外孙，这是要造反吗？长辈都敢打了，你怎么连管都不管的？大哥，你这话说的就有些偏袒了。周兴荣这丫头片子，说话都不经过大脑的，他就不该被教训一下？你，好啊，老三，今天我就给你这个面子。你给我管好你这孙子，再乱来的话，我可就顾不上什么情分了。哼，都给我滚回家去，别在这儿站着了。哦，组长，走吧走吧，回去双排上分了。祖师出山的漫画好像更新了，赶紧回去看看吧。你们，哼，你捡回来这么一个无法无天的孙子，早晚会给你惹出什么大祸。外公，李秀哥哥。你们没事不是吧？没事没事，让你担心了。哎，秀儿，你刚刚还是太冲动了。那周兴荣小肚鸡肠，肯定会设法报复的、啊。外公，你就放心吧，无论出了什么事儿，都有我在呢。哎，先这样吧，日后你还是谨慎一些为好。好了好了，大家赶紧去吃饭吧，这种不开心的事情就不要再想了。<笑><笑>可不是嘛，我都快饿扁了。吃饭吃饭。林兄，陈建宇，为了找到你们，我都迫不得已奔成乞丐了，真是可恶！也不知道背后那个家伙究竟是什么身份，竟然动用了白家的力量在找我。看样子最近这段时间，只能好好躲一躲了。哇，好漂亮的校园啊！终于开学了，我也要开始体验大学生活了吗？李<笑>秀哥哥，你快点啊，别傻站着了！好好好，来了来了！啊，女生的行李可真多呀，这是带了多少衣服？请问，你是刚来的新生吗？是新生啊，怎么了？你好，我是你的学姐段小文。我是专门负责在这里接新生的，跟我来吧。啊、哦，原来是这样，那就麻烦学姐了。小童，过来，这位是我们的学姐段小文，是专门负责迎新的。<笑>学姐好，我叫倪小童，请多关照。两位跟我来吧，咱们先去宿舍放行李。嗯嗯。那那那那那那那那那那那那。李修哥哥，这位学姐好漂亮啊。确实啊。<笑>你喜欢吗？啊，小童，你在胡说什么呢？<笑>开个玩笑嘛，看你紧张的。到了，这里就是女生宿舍，需要我送你上去吗？<笑>不用了，你带林修哥哥去男生宿舍吧。多谢学姐，我先上去了。喂，你女朋友挺可爱的嘛。呃，她只是我妹妹。这这样吗？不好意思啊，我误会了。看你们这么亲密，我还以为是情侣呢。咱们走吧，我带你去男生宿舍。啊！小文，救命啊！这是里有老鼠啊！什么？怎么会有老鼠呢？你，你不要着急，我马上就回来。怎么办？我也怕老鼠。啊。嗯，学姐，发生什么事情了吗？对呀，学弟。哎哎，帮学姐一个忙吧。嗯。学学姐，我近女寝不太合适吧？没事没事，现在是开学季，很多女孩子的男朋友都会帮忙搬行李上去的。思琪，别怕，我带人过来帮忙了。呃，搞、啊啊、什么？不是叫我来帮忙的吗？陈总，你知道我们是开什么叫的？小文，刚刚那个男生是谁啊？为什么会出现在女生宿舍里啊？啊，是我刚刚接到的大一学弟。没办法，我也怕老鼠啊，只能让他过来帮个忙了。谁知道你在宿舍里不好好穿裤子的？段<笑>小文，我哪知道你会突然带个男生回来？你不能先发条信息通知一下，害得我一点准备都没有。<笑>好了好了，别生气了，还得抓老鼠呢。我让学弟进来了
哼！嗨，学姐你好，我叫林修，是这一届的大一新生。你好。那个，老鼠现在跑到哪里去了？我来帮你们逮住它。就在那张床底下，这个给你，你小心一点啊。不用了，学姐，我直接抓的话更方便一些。这小学弟在学姐面前就是喜欢装啊。那只老鼠很大的，能赶出去就不错了。空手怎么可能抓得住啊？搞定了！天哪，你是怎么做到的？其实也没啥，我运气比较好罢了，随便一摸就抓到了。呃，话说，呃，学姐，这是谁的呀？还要吗？啊！是，是我们另外一个室友的东西。这已经被老鼠给啃坏了，直接扔掉就好。思琪，我们寝室是双人间，这可不是我的东西哦。段小文，你闭嘴！嗯嗯，总之今天真是谢谢你了。不过在寝室里发生的这些无关紧要的事情，希望你不要说出去。放心吧，学姐。对了，有没有人跟你说过，你害羞时候的样子特别可爱？臭臭学弟。在学姐面前怎么没大没小的？艺术学院里的妹子怎么都这么漂亮，又很有活力？之后的校园生活肯定会很有趣。五零二号房，嗯，没错，就是这里。嘿嘿，终于有时间一个人尽情打会儿游戏了。启动。哎，玩啥呢？这是？圆。你好。<笑>抱歉，抱歉，打扰你了。我叫林修，你就是我的室友吧？呃，应该是吧。我叫楚南，就住在五零二室。我我先去一下卫生间。他不会是因为我打扰他他玩游戏而生气了吧？有人在里面吗？啊，你你好，我叫林修，应该是你的室友，请多关照啊。啊，这人也是学生吗？感觉像个体育老师一样，这么壮。<笑>你好，你好，俺叫冉光彪，俺们那地方的人都叫俺彪子，你也叫俺彪子就行了。哟，看来我亲爱的室友们都已经到齐了。嗯，你叫啥呀？张凯。你好，你好，俺叫冉光彪，俺们那地方的人都叫俺彪子，你也叫俺彪子就行了。张凯，你好，我是林修，初次见面，请多关照。你好，还还有我呢。大家好啊，我叫楚南。哼，哥几个能跟我做室友，可真是赚大了。整个艺术学院所有漂亮妹子的资料都已经被我给收集到了。<笑>这才开学第一天啊，这家伙的动作也太迅速了吧！我的天，凯哥你也太牛了吧！哎呦我的妈，这妹子的颜值简直了！还有这个。这个也是我喜欢的类型，凯哥，以后你就是我的好大哥了。我楚南为你马首是瞻，<笑>知道我的厉害就好。这些妹子的资料可是我花了大代价才换来的，放心吧，有我还省第一深情带着你们找女朋友什么的，根本不用愁。<笑><笑>喂，小童，林修哥哥，你怎么还不下来啊？不是说好中午一起吃饭的吗？嗯。你你这么快就叫上女朋友了？哎，林修，我还以为你是个老实人呢，没想到你居然还藏了一手。老实交代，怎么勾搭上的？哼，你管我呢？哎，中午请你们一起吃个饭，有时间吗？废话，漂亮妹子在，当然有时间了。嘿嘿，就是就是，独乐乐不如众乐乐嘛。你女朋友他们寝室肯定还有不少美女，说不定能给我们介绍一下呢。哎，林修，你女朋友这么漂亮啊！林修哥哥，小童，这几位就是我的室友，张凯、楚南，还有冉光彪。哥哥们好。嘿嘿嘿，你好啊。哎，犯什么花痴呢？人家已经名花有主了，这是淤泥生莲花，有兰插粪土。<笑>林修哥哥，我们去哪里吃饭啊？就去校门口，随便找一家吃点吧。哦，吃
这些人怎么了？什么情况？这么多人围在那看热闹。哎，哥们儿，前面这是咋了？啊？你们不知道吗？大明星白梦蝶来咱们学校上学了。什么？白梦蝶要来我们学校上学？开玩笑吧？他怎么来了？让让让让！兄弟，接过接过。表哥，你不去看看吗？<笑>那个。白梦蝶是谁呀、啊？<笑>不认识，是一个很漂亮的明星哦。走吧，我们也去看看。呃，不好意思啊，麻烦让让。怎么会这么巧？白梦蝶为啥要来这里读书？啊，梦蝶，我爱你！给我签个名吧，女神。嗯，嗯，小姐，林修那小子也在这里啊。啊啊，林修。啊，那、啊。啊白梦蝶认识林修，林修，我也来这里上学了，以后我们可就是校友了，请多指教。啊，祝你开心。我先去寝室喽，到时候再找你玩。好。林修，说到底怎么回事？你为什么会认识大明星？你到底是谁啊？是啊，林修哥哥，你们怎么会认识的？你还记得我之前跟你说要去保护白家的一个人吗？就是他，保护白梦蝶。原来你是个保镖啊，算是吧。我学过点武术。原来是这样，还真是看不出来啊。你居然懂武术，<笑>人不可貌相嘛。不说了，咱们快去吃饭吧。<笑>我跟你们说，这个学校的妹子真的非常正，现在连白梦蝶都来了。简直是美女如云的，张凯，有女孩子在这儿呢，你稍微收手。哎呀，人家小童都没说什么，咱们几个单身狗聊聊美女还不行吗？嗯，女孩子好吃。嗯。对了，听说上一届也有很多漂亮学姐，程丹，你不是喜欢比你大的吗？你，你别在这里乱说。哇，美女，啥？<笑>是学姐，我跟你们说，矮一点的那个叫苗思琪，是大二最好看的几个学姐之一。哎，林修学弟，这么巧？学弟，啊、学姐好。哼<笑>，又又又又又又又认识？我不想跟色学弟讲话，我们去那边吧。呃，色学弟，林修，你到底做了什么？呃。这一幕怎么似曾相识呢？就是这里吗？<笑>我原以为寝室的海王一定是我，没想到我还未入河流钓鱼，林修已经在大海撒网了。<笑>这家伙好像误会的有点深了，要不要跟他澄清一下？<笑>是啊，小童是他的，苗思琪学姐认识他，就连白梦蝶也和他很熟的样子，没天理呀、啊！<笑>那个各位学弟，不介意一起吧？吃饭这种事还是人多一些比较热闹。当然不介意了，薛金晴，专业烤肉麦小厨，竭诚为您服务。<笑>你们这群家伙，嗯，嗨，司机学姐，<笑>学姐，你想吃什么呀？我来帮你烤。<笑>谢谢学弟，那就交给你了。我喜欢吃嫩一点的肉。<笑>看我的吧，让你见识一下海省第一烤王的实力。嗯，强哥，好像是苗思琪。嗯。老板，再来两盘牛肉串，多放点辣。可恶，哪里来的臭小子，想泡我的女人？来，学姐，请吧。哎呦，大哥，你干嘛？小子，谁让你坐我女朋友旁边的？王强，我说过了，我不是你女朋友。你先别说话，老子在问这小子问题。嘿嘿，这位哥，您先别急。我们只是给老子把嘴闭上！对，对不起。喂，老子问你话呢，装聋。啊
！哎呦，你干嘛？头头头头头头！滚远一点，别来打扰我们吃饭。你，你竟然敢打我！臭小子，找死！嗯，行啊，比人多是吧？晚上六点学校门口，一个都别走，敢不敢？行，把你能叫的人都叫上，谁不来谁孙子。好啊，待会老子要你一根手指！你们给我等这儿，走！表哥厉害啊，直接把他们给吓跑了。呃，这下麻烦了，李秋，你不该答应他的。啊？为什么？这个人叫王强，他有个表哥叫王伟，是混黑道的，势力很大。跟他打群架，要是他把表哥叫来，就麻烦了。各位，都怪我。我去跟王强说清楚，他是冲我来的。学弟，学姐，别为一个人渣坏了吃饭的心情。坐吧，交给我就好。嗯。哥，晚上六点来学校门口帮我打架。啊？今晚这么急啊？能不能改个时间啊？哥，我话都已经放出去了，要是现在去说改时间，岂不是被人笑死？不是我不帮你。是我今晚约了一个大人物吃饭，这饭局相当重要，我实在是走不开呀。什么大人物啊？比你弟的性命还重要？白四爷，白毅啊！哥，你要跟白四爷吃饭？真的吗？<笑>这还能有假？这样吧，我叫几个兄弟过来帮你镇下场子，对付一个学生肯定够了。行吧，麻烦哥了。伟哥，你真厉害！那是，你伟哥我厉害的地方可多着呢。学弟，你真的有把握吗？放心吧，我也有人。嗯嗯嗯、喂，林兄弟，怎么突然想起给我打电话了？<笑>遇到点麻烦，想找你们白家帮帮忙。啊，什么事儿啊？你尽管说，我们能做到的一定帮忙。<笑>就是学生打架，你知道的，我不能随便对普通人出手，所以只能麻烦你了。<笑>原来是这样，放心，交给我吧。这件事情我一定帮你办得漂漂亮亮的。<笑>搞定，找了个巨靠谱的人，能行吗？林兄，那可是混黑道的王伟，你确定要跟他对着干吗？是啊，林兄。要不我们去道个歉，这事儿就这么算了吧。没事儿，打架俺帮你，俺不怕。嘿嘿嘿。放心吧，这事儿我已经安排好了，不会有什么问题的。行吧，我也去，啊、顺便帮忙叫几个人。拼了，我也去。好的，一鸣，事情我知道了。林修是我们白家的贵客，他有什么要求都尽量满足他。喂，爸，晚上六点，艺校门口有人对付林修，你去处理一下。这件事必须办得漂亮。好的，爸，我知道了。赵秘书，今晚跟那个什么王伟的饭局先取消了，我有点事儿要处理。喂，哥，怎么了？刚刚白四爷的人说饭局取消了。也不知道怎么回事儿，我没啥事儿，就过去帮帮你吧。<笑>太好了，那我晚上等你。哼，这下你小子完蛋了。强哥，我们就三个人嘛，要不要再叫几个？<笑>你叫的学生能有什么用？今晚哥带你们看看什么是真正的黑道。哎，对，对了，强哥。刚刚你在电话里好像提到了白四爷，对，我哥跟他是铁哥们儿。本来他们今晚有饭局，可是我哥为了帮我打架，把饭局给推了。哎，你哥也太牛了吧，跟白四爷是铁哥们儿。以后我们在海省遇上事的话，你可得多关照啊。好说好说。跟你约架的人呢，不会是不敢来了吧？哥，他们来了。嗯，李潇
，我把我表哥叫来了，他打架很厉害的。嗯、小凯，你是怎么惹到王伟的？他们约架的人是我，不是张凯。呃，这是我室友林修，这件事情是我们大家惹下的。表哥，你得帮帮我呀。小凯，讲义气是没错，但王伟可是一个心狠手辣的主，你看他带的人，我们惹不起的。呃表哥，不是吧？还没开打你就怂了呀？我这是为你好，听我一句劝，不要惹王伟。林兄，这没关系，你们要是怕的话，就躲远点，看好戏就行了。林兄，我跟你一起去。俺娘告诉我，谁打俺朋友，俺就打谁。表哥，我去凑个人数，你可得保护好我。张凯，你不准去。哥，小凯。听你表哥的吧，我不会有事的。林秋，哟，小子，你来了！你叫的人呢？不会是不敢出来了吧？别吵，我接个电话。喂，到了吗？你直接过来吧。林秋不会有事吧？你叫的人到了，让他赶紧出来。老子倒要看看，还剩哪根葱敢惹我王伟。这，这是什么情况？也不知道我这根葱，够不够资格管你王伟的事呢？白白白四爷，哥，这是怎么回事？他就是白四爷吗？给我住嘴！四爷，真是大水冲了龙王庙啊！原来林兄弟是自己人，今天这事儿都是误会。林兄弟，啊、你看该怎么处置他们？啊，让他们不要再出现在这所学校附近就行了。什么？这都听到林兄弟说的话了吧？还不赶紧动手？呃，白四爷，误会啊，这都是误会。我是王伟，是今天要跟您吃饭的王伟，您不能就这么……呃，白四爷，再给我一次机会吧，白四爷。林兄弟，我保证他们不会再出现在你面前了，放心吧。没想到你会带这么多人来，<笑>您可是我们白家的贵客，您的事儿就是我们的事儿，当然得办得漂亮啊！感谢，今后你们白家的事，我也会尽全力帮忙的。这是白家的荣幸。这这这这是怎么回事啊？你这个室友究竟是什么人啊？我也不知道，林修他肯定有着什么不为人知的背景。太帅了，林兄，你真的太帅了！认识白四也不说，居然还跟这种大人物那么熟，多大点事儿？你想的话，我可以介绍你与他认识。那还是算了，四爷的气场太足，我在他面前估计连话都不敢说。<笑>好了，差不多也该睡了，明天还得军训呢。呃，对啊，熄灯啦，大家晚安。找汪洋他们的事情交给白家去办就好了。我先在这边静下心来修炼一段时间。哟，哟，同学们好啊！同学们，这位是罗成教官，由他来全权负责你们此次的军训，大家一定要好好听从教官的指挥。大家好，我是此次军训的领队，大二的苗思琪。学姐、嗯，学弟，怎么老是碰见他？想不到这所学校居然还有这样的小美女。等我一下。嗯，不好意思啊，我迟到了。<笑>好，哇，白梦蝶也跟我们一起军训吧？这也太爽了吧！嗯、这份工作还真是不赖呀、啊。嗯，啊，下不为例，归队吧。好的，谢谢教官。<笑>好啦，既然是军训。我就让你们体验一下真正的部队生活，大家都上车。上车？我们要去哪儿啊？哎，好了好了，赶紧的，服从教官指示，这么基本的事情都不懂吗？刚才那个教官身上，<笑>学弟、啊，昨天的事谢谢你了、啊。小事。哎，不过学姐，你为什么也要跟这一起去啊？嗯，那个我是领队嘛，职责就是陪着你们。这次又是野外生存，我得多照顾着点你们这些新生才行啊！林霄
，好巧啊，我们又见面了。这巧合是不是有点多了？哇，你不是那个大明星吗？<笑>学姐好呀，明秀哥哥，我们坐一辆车吧。海景学姐多多关照喽。啊，哼，大色鬼，不理你了。好了，我们出发。嘿嘿嘿嘿，越来越期待后面的日子了。嗯嗯嗯，你们没事吧？没事，没天理啊！好羡慕林修。哎呀，你们在看啥呢？哼，看渣男。好了，同学们，我们到了，大家下车。下车吧。啊，这是做的。哇！哇，这里是什么地方啊？这次军训的内容很简单，就是在这座山里生活七天。生活七天，我连吃的都没带。山里有野兽怎么办呀？我换洗的衣服都没带，这里怎么洗澡啊？这军训还蛮轻松的嘛。嗯，要跟他一起在野外住七天吗？怎么感觉有些紧张呢？你知道我爸是谁吗？我出了事儿，你负得起责任。放我回去，我要回家。都给我安静。嗯。啊！一片虚伪，一个普普通通的教官，怎么会有这种实力？<笑>这就对了嘛！好了，接下来所有人都蒙上眼睛，我会让人把你们分别送到不同的地，生存下来的人，还算通过这次军训考核。生生存下来，这只是一次军训呢、啊，难不成还得拼上性命？<笑>谁知道呢？啊啊、同学们，配合一下。嗯、呃，哼，我倒是要看看你这葫芦里究竟卖的什么药。行了，往前走。教官，那我呢？嗯、我来负责他们的后勤吗？嘿嘿嘿不用，你也跟他们一起吧。啊，啊你干什么？我我不是大意的呀、啊！放开我呀！我可是领队。赶紧走吧。啊，嘿嘿嘿。真是一个人都没有啊！啊，热死了，热死了！对了，啊，好舒服呀！就在这里等着别人来找我吧。啊、<笑>你是谁？放开我！别动，听我的话，不然。你可就没法顺利通过考核喽，罗罗教官，耶，给我跪下！啊、教教官、啊，你到底想干什么？你不用紧张，我只是来陪你单独加练罢了。只要你乖乖听我的话，什么危险都不会有的。啊？墨、啊、迹、啊、什么呢？走快点！耶、啊！<笑>仔细想想，还是觉得不对劲，不能就这么任由他们摆布。哇哦！小兵，赶紧帮我找一下其他同学的位置，要快。革命主人，<笑>求求你了，不要！别折腾了，你就是叫破喉咙也没人能听到的。啊、哦，哎，喂，政治事儿。包成，这次的任务执行的怎么样了？玩玩可以，你可别太过头了啊！这事请放心，那长生果我一定会为您顺利拿到的。记住，那长生果周围有一只凶恶的地龙，好好利用那些学生，只要喂饱它，就能顺利取得长生果。明白，我已经准备好了，马上就动手。<笑>
这山里还有四十个学生，都已经分散了，你可以尽情的吃哦。哇！收工，收工！嚯，这到手的也太容易了吧！真是可惜那些学生了，都怪这正直是一直在催，否则我还想多找几个美女聊聊呢。二七、二八、二九，错不了，这些人根本就不是真正的教官，这牌子一看就是伪造的。这次军训果然有问题。三六、三七、三八。李秀哥哥，还有一个叫郑秋的不在。哦。哎，我们聚在一起就安全多了。闲着也是闲着，不如咱们聊聊天，讲讲故事吧。好啊，鬼故事怎么样？这种氛围刚好合适。啊、我不要听恐怖故事。嗯，<笑>真给力呀、啊，老弟！切，看你那嘴脸。老大。哦，你回来了。山里现在什么情况？探查清楚了吗？嗯，我刚才在这山林里面仔仔细细的搜查了一番，居然找到了一只厉害的妖怪。哦，是吗？那只妖怪的实力在什么层次？哼，也就是一只入道境的小妖。若是老夫处于全盛时期，吹口气就能把它给灭了。入道境的妖怪吗？不知那罗成到底打的是什么算盘？啊、这这是什么情况？地地震了吗？<笑>没想到还有这么多细皮嫩肉的人类跑到这里来。老黑有口福了，雷秀哥哥，这这到底是什么声音啊？有我在，别担心，没人能伤得了你们一根毫毛。妈<笑>呀<笑>、哎！又跟我，别跑啊！别想跑！小童，待在我身后。<笑>这到这到底是什么东西啊？<笑>老天爷对我老黑还真是不薄，一下子给我这么多人，可以治好多年啦、啊！你你是什么人？怎么会有这种力量？老家伙，我对你没有任何兴趣。只要你现在离开，我就可以当事情没有发生过。要不然，我就得帮道盟的人除妖卫道一次了。人类小子，你在你也算有些大了。我可别饶你一命，但其他的人全都是我的食物，一个也不能少。那就是没得谈喽。切，不识好歹的小妖！死吧，小子！五雷五雷，奇幻黄泥，阴云变化，好电视剧情、啊！小子，你给我等着！他跑了，要追吗？这种地龙就算杀了，也拿不到什么有价值的东西。算了吧。况且刚才那一集已经让他受了重创，估计他也很难再兴风作浪了。得赶紧帮同学们解毒了，耽误久了会对身体造成影响。到底发生什么了？怪物已经走了吗？李修哥哥，刚才那到底是……放心吧，已经没事了。等以后我再慢慢告诉你。哎，今天好天气啊！哈，老狼请吃鸡，学生都分散了。那妖怪应该要吃挺久的，趁现在赶回去交差吧。呵呵呵呵。啊，那你，这，这是怎么回事？呃、啊，是罗教官。教官，你终于回来了，你肯定不敢相信刚才发生了什么。呃，怎么可能？他们不仅没有被吃，还聚集在了一起。呃、别过去。啊，李修，这个人有问题，别离他太近。是吧，教官？你要不要解释一下那个消失的女孩去了哪里？哼，这位同学，我根本听不懂你在说些什么。哦，这么说，那条入道境的地龙也和你没有关系了、呃？你都知道了些什么？我只知道你不是真正的教官
，而且还在谋划着。去死！哥、啊，哼、啊啊嗯，真是个修炼者，难怪这么嚣张。不过，在我的一品修为面前，你觉得你能安然离开吗？怎么，这年头一品修为出门就能横着走了？来比划比划呗。啊、入入入，入道将啊！哼，嘿嘿，发现好东西了。什么，小子，你别乱来呀、啊！哦，那可是道盟正执事的东西。正执事，原来是他派你来的。嗯嗯嗯，马马上还给我！这不是你可以碰的宝贝。就算你是入道境，能跟整个道盟为敌吗？哼，这虽然是个好东西，但还不至于算宝贝吧？小时候我在绝世岛上，早都吃腻了。混蛋！还来！你啊！啊啊！学校进行了赔罪，负责军训的领导被撤职。整件事情背后的原因，只有林修清楚。林修等人结束了军训，正式开始了大学生活。小唐，你快点！林修哥哥，你等等我呀！嗯、接着啊，这是什么？好东西，快吃吧。好，好，嗯，好好吃啊！我出去办点事，你自己好好在学校待着啊。嗯，你就是林修，正直是有请。比我想象中来的快吗？走吧。你知道正直是要找你，他不找我，我也会找他的。带路吧。只是，林修已经往这里来了。哼！敢抢我长生谷，我会让你后悔的。林修小友，早就听闻大名，今天终于见到了。有话就直说吧，不用拐弯抹角的。你小子，你……哼、嗯，小友说笑了，之前是不知道你的身份，有冲撞的地方还请见谅。嗯，我什么身份？我怎么不知道？如果老夫没猜错，小友你应该是蜀山或者昆仑的人吧？在你消失的五年间，想必就是在这两个地方学艺。蜀山和昆仑都是隐世大宗门，原来这老头是把我当成他们的人了，也好省得经常有人找麻烦。那你的意思是，不打算找我麻烦了？<笑>那是自然。我郑子帆活了数十载，最喜欢的事就是交朋友。既然没什么事，那我就先回去了。嘿、哎，小友且慢，我有一事，倒是要请你帮忙。哦，什么事啊？当初你们去大凉山军训的时候，你出手打伤了教官罗成，并在他身上抢走了一枚果子，对吧？想必小友的见识不会看不出那果子的价值。哦。你说那个长生果，是被我抢走的，没错。<笑>不知小友能不能把那长生果还我？只要能给我长生果，什么条件随便你提。哎，你咋不早说？啊？一开始就来找我多好。我一个妹妹喜欢吃水果，正好那玩意儿她没吃过，我就给她打牙祭了。什什么？打牙祭了？你你说的都是真的？你如果想动手的话。我保证，你活不过今天。顺子帆，你想要长生果，无非就是想续命，对吧？答应我的条件，就算没有长生果，我也能帮你续命。不可能，你在骗我！阳寿这东西，除了借助那些奇珍异果，根本没有办法延缓。是吗？那如果我能帮你入道呢？入道？我凭什么相信你？难道这是你？你有什么条件？很简单，以后跟着我混，做我的手下。如果真能助我入道，以后老朽这条命就是您的。起来吧，先回答我几个问题。你有什么问题，尽管问。道盟的结构，我想知道个清楚。道盟在海省的舵主名叫元丰，实力也是入道境
，在旗下包括我在内，一共有四名执事，另外三个分别叫张道红、蔡玲、崔灿。另外三个执事的实力如何？都是一品道修，实力和我相差不大。不过我毕竟经验老道一些，自信对上他们三人之中的任何一人，绝对都是优势。那海省有温道境的修士吗？呃，海省虽然繁华，但毕竟不是道盟的中心，温道境的人物都是坛主级别的了，怎么可能来这里？坛主，坛主就直归四大道王的指使了吗？啊，算是吧。每一方道王手下都有九个问道境的坛主，一般管理这些坛主的都是道王的左右使，比如我们上头的南王江涛，基本上都是把事情交给左右使去做的。左右使，那又是什么？对，都是南王的亲信，而且每一个都是突破了问道境，达到明道境的恐怖存在。啊，没想到这道王的实力这么强。啊，对了。还有件事要交给你，你帮我在修炼界找一下这几个人。没问题，属下一定尽心尽力的把这件事情办好。如果这件事情办好了，我不介意把你推到海上舵主的位置上去。相信我，我有这个实力。多谢大人。喂，林兄弟啊，我们家老爷子想见见你。好，我这就过去。林先生，终于见到您本人了，我是梦蝶和梦洁的父亲，白勇、啊。白先生您好，初次见面，请多关照。林修桥友，我们别站在这儿了，进去说话吧。哼，连个招呼都不跟我打。嗯，你是看上这小子了吗？我我我我，我怎么可能看上他？<笑>我倒是觉得他挺不错的呢。说说吧，到底是怎么回事？要对付你的是道门的什么人？林先生，既然你也是修炼界的，想必听说过徐千仞这个人吧？徐千仞，我还真不清楚，您就别卖关子了，直接说吧。啊，林先生，倒也不是我卖关子，而是我也不清楚，那徐千仞到底在道盟里是什么地位？您继续说吧，徐千仞到底有什么背景？我会亲自打探清楚的。说起来，实际上我得罪的不是徐千仞，而是徐千仞的后代，一个叫徐航的人。那个徐航看上了我女儿，非要我把女儿嫁给他。嫁女儿吗？恕我直言，那徐航在背后有道盟的人在。如果你女儿嫁给他，应该不会吃亏吧？李先生有所不知，那徐航看上的不是我某一个女儿，而是要我两个女儿。都嫁给他，这，这的确有点过分了。即使再为家族考虑，我白勇也做不出让两个女儿嫁给一个男人的事情。嗯，我们拒绝了他之后，他就开始了报复。这么说，上次绑架白梦洁也是这个徐航做的喽？啊，应该就是他。我实在没想到，不答应他的条件，他就找人暗算梦洁。原来是这样。那你们的意思是要我帮你们除掉那个徐航了？倒、呃，倒、呃、也不是让林先生帮我们除掉那个徐航，只要让他别再骚扰我们家就行了。我明白了，给我一点时间，我先把徐家的底子给摸清楚了再说。啊，不着急，林先生，你慢慢来、嗯。那没有什么其他事情的话，我就先回去了。啊、等一下，林先生。我还有一个不情之请，希望你能答应下来。嗯，还有什么事？